kwa jinga leo tunaingia ya wanaume wa jinga na nimechagua siri hizi kutokana na uh, watu wengi wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na wanajikuta wanaumia wanaumia sana kwa sababu ya kutokufahamu kanuni muhimu kuzuza mahusiano kwa hiyo unajikuta unaumia lakini unashindwa kuelewa jinsi gani ya kuonekana na hali kama hiyo sasa nimeuliza mahali fulani leo uh, kwamba kwa nini ni mwanzo swali ambalo kidogo ni maajabu sema kwa nini siku hizi wanawake nani wanaume hawatongozi ndio swali ambalo nimeulizwa leo mahali fulani lakini anyway nikajibu kwa kina sana lakini oh my god kwa sababu katika mada hii leo ya wanaume wajinga nazungumzia makosa ambayo wanaume wanayafanya katika mahusiano ya kimapenzi japo kwa nimeshaweka video tayari ambayo inahusiana na, na makosa ambayo wanafanya wanaume na makosa ambayo wanafanya wanawake lakini leo nazungumzia haswa wanaume kwanza kabisa tuwaze wale ambao hawajaingia ndani ya ndoa sasa so, wale ambao hawajaingia ndani ya ndoa alafu taingia kwa watu ambao ndani ya ndoa sasa so, uh, wanaume uh, vijana ambao hawajaingia ndani ya ndoa kuna ujinga ambao wanaufanya uh, na wanajikuta wanaingia mahali pagumu ambapo wanaumia sana kutokana na kuendekeza tabia ya kutanguliza sana tendo la ndoa Uh, iwapo una malengo ya kutaka kumuoa binti unapotangaza tendo la ndoa unajiwekea mahali ambapo patakuwa pagumu patakapokuumiza wewe mwenyewe naomba unisikize kwa makini kwa sababu gani nilikuwa nilikuwa na dada wawili wakasema kwa nilipozungumza kwamba wanaume kuanza kuhitaji tendo la ndoa ndani ya wiki mbili wakaniambia bwana wiki mbili nyingi sana moja tu kuta wanaume tayari ameshaanza kumba tendo la ndoa sasa hivi mwanaume unapaswa ujifunze jinsi gani ya kufurahia mwanamke jinsi gani ya kufaia mwanamke kama mwanamke sauti yake anavyoongea mwendo wake kabla ya tendo la ndoa najua watu wengi sana wanaume wengi wameendekeza tendo la ndoa kwa sababu na utamu wake mkubwa sana na nguvu sana lakini nakutana na kesi nyingi sana za vijana ambao wanasema mpenzi wangu nimemkaramikia na nina nini lakini anikimwambia tendo la ndoa ananikwepa nikimwambia tendo la ndoa ananikwepa sasa kuna mambo mawili ambayo unapaswa kuangalia kijana ambaye of course kwa sehemu kubwa unaona kwamba kupata tendo la ndoa kutoka kwa mwanamke ni jambo ambalo unalithamini sana unaona ni la muhimu sana pamoja na utamu wote wa tendo la ndoa lazima huyu mtu ambaye unataka ushirikiane tendo la ndoa utambue ni mwanadamu ambaye anaishia na kuna vitu ambavyo anaviogopa sasa unaweza kweli umemhudumia umemkaramikia na nini na nini una uhusiano umeshapita hata miezi mitatu na nini bado mwanamke ukimwomba ngoma ya kubwa anakataa kwa sababu zifuatazo la kwanza hiyo mwanamke kutoka na experience aliyo nayo ni kwamba upo uwezekano kupata ujauzito wako na wasichana wengi ambao wamepewa ujauzito na kuachwa wengi sio usio acha tunazunguza wengi na walipewa ahadi nyingi nzuri lakini wamepewa ujauzito na baada ya ujauzito wameachwa nilikuwa naongea na dada wawili eh, jioni hii leo wakaniambia ni ukitaka kumpima mwanamke mwanaume mwambie nimepata ujauzito utamuona anavyobadilika sasa ni kitu ambacho kama kweli una malengo na huyu binti lazima utengeneze mazingira ya huyu binti ajisikie salama kushirikiana tendo la ndoa na wewe namba moja mmepima afya namba mbili kama umejitambulisha kwao namba tatu ni kweli umechukua muda at least kumsoma huyu mtu ukaona huyu hata kama akipata mimba kwa bahati mbaya niko tayari kumbeba sasa unapotangulia tendo la ndoa alafu una huyu mwanamke ameshakulela zako alafu anakunyima tendo la ndoa unajikuta unaingia mahali pagumu wewe mwenyewe hilo ni eneo la kwanza eneo la pili mbona vile tulizunguzia kwa mfano wake vile vile eneo la pili ni pale unapoingia kwenye mahusiano ya tendo la ndoa sasa hii ninawajumuisha hata ambao wako ndani ya ndoa vile vile kwa hiyo nilianza na kwa kwanza kabla wajana hawajaingia ndani ya ndoa lakini hii ni hili la tendo la ndoa linaingia hata kwa watu ambao wako ndani ya ndoa unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na binti na especially ukamkuta hiyo binti sio bikra lazima ufahamu kwamba utalinganishwa na wanaume wengine ilo hilo uwezo kalikwepa na kama huto uwezo kalikwepa lazima ukozi unapoingia ndani ya mahusiano huo umejiamini kwamba kweli nina uwezo wa kufurahisha mwanamke kitandani kuna video ambayo nimeiweka kwenye kwenye YouTube tayari ambayo inasema kujiamini katika mapenzi na moja kati ya pointi ambazo zimezungumza kwenye hiyo video ni kujiamini kwenye mitindo ya je unao uhakika kwamba una uwezo wa kumridhisha mwanaume kwenye sorry mwanamke kwenye tendo la ndoa mwanamke yote yule sasa wapo huna uhakika na unaingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye tayari ameshatembea na wanawake wanaume wasiopungua wawili kabla yako lazima utalinganishwa na performance yako inaweza kusababisha huyu mwanamke aidha akuache au akutumie na kuja kukuacha baadaye au akusaliti sana 
nyumbani na zungumza hili amekuja kaka mmoja ofisini kwangu ni very handsome amesoma na amesoma kweli na amesoma, amesoma kiwango cha juu sana sawa anaumri miaka 28 sawa na, na kazi yake ni nzuri lakini anakuja uh, ananiambia daktar mpenzi wangu wa kwanza aliniacha tatizo nilikuwa nalo lilikuwa ninawahi kumaliza sawa mpenzi wangu wa pili kaniacha lakini hakuniambia sababu nikapata mpenzi wa tatu ndio amesababisha nige kwako sawa asa na nasema mpenzi wa tatu ameambia yeye ameniniambia wazi wazi kwamba bwana una tatizo nikamwambia tatizo gani akaniambia tatizo lako tatizo la nguvu za kiume na unawahi kumaliza ni cheka goli kamoja na wewe dada tatizo huyu dada aliyempata sawa na yeye ana kazi hiyo dada sawa na kazi yake nzuri tu sawa akamwambia huyu dada akamwambia akamwambia hivi sikiliza nakwambia hivi si kwa sababu nataka unioe kama akamwambia wazi kama usifikirie kwamba nakueleza hivi kwa sababu nataka unioe lakini iwapo utaoa utapata shida sana wewe mwanamke kabu kwa hali mtu uliokuwa nayo kwa kipindi hapo tumekuwa nacho unashindwa kunirudisha kutokana na matatizo hayo lazima uyashughulikie hayo unaweza ukaona jinsi gani huyu dada amekuwa mkweli na anamweleza huyu kaka ukweli na huyu kaka kwa bahati nzuri akawa na akili kiasi fulani akaamua kufanyia uh, shughuli kufanyia kazi maneno ambayo aliambiwa sasa wanaume wajinga hawataki kukosolewa kwenye eneo hilo la tendo la ndoa wewe ndani ya ndoa huko ndani ya ndoa yani mke wako akikwambia kwamba usijalizike unaona kama vile anakutukana namwambia nenda kwa wanaume ambao wanakuridhisha sawa so, mwanaume mwanamke anakuambia bwana bwana sijalizika au twende uh, goli la pili goli la pili mna round ya pili inakushinda yani ni, ni jambo la kijinga sana kwa mwanaume kushindwa kufanya kazi ya kiume so, hakuna kazi nyingine ya kiume zaidi ya hiyo kama madereva wako wanaendesha hata madereva marubani wako hata marubani wapo wanaendesha magari maroli wapo wanawake wanaendesha maroli kwa hiyo kazi ya kiume ndio hiyo sasa kazi hiyo inapokushinda usifikirie huyu mwanamke atakubaliana na hiyo hali tu juu no kwa sababu tayari ana experience na wanawake wengi wanaume wengine kama mfano mmoja hata kama mkute mwanamke ni bikira nakupa mfano miwili hata kama umemkuta mwanamke bikira Ustegemee kwa uhusiano wa muda mrefu ataendelea kuridhika na kuto kusikia raha kwenye tendo la ndoa. Shida ni kwamba wanawake wana maongezi ma- marefu sana juu ya, ma- ya juu ya wanaume. Wanaongelea sana wanaume kwa sababu wanaume tafaongelea wanawake. Na wanawake wana tabia ya kupenda maongezi tu general wanapenda maongezi ndivyo alivyoumbwa. Na in fact science inaonyesha kwamba uh, wanawake ni wepesi wa kujifunza lugha mpya kuliko wanaume. Sawa. Wow. Sasa kutokana na, na, na hali kama hiyo ni kwamba uh, wanawake wanasimuliana wana, wana jeo eh, eh, mambo ambayo wanawake wanayafanya. Wanaume wanayafanya. Sasa wanawake wana, kama mpata mwanamke mke uliyemuoa ni bikra atakutana na wenzio atamwambia ila hili jambo lina utamu kama una wewe mwanaume ule hana utamu basi ujue hajui mambo kwa hiyo akikuta akikuta maneno kama yatamsumbua kwenye akili zake hilo la kwanza la pili hata kama amkuta mwanamke ni bikra sasa shida ni kwamba mwanamke huyu akikuta wenzio anamsimulia mambo kama hayo kwamba kuna utamu wa ndoa ndoa kati hajawahi kutana na wewe utamu kwako kwenye ndoto ataota anapata utamu lakini akiwa na wewe hapati utamu itamsumbua akili atatafuta mchepo kwa hiyo story ya kweli kaka mmoja sikitikia maneno yake kutoa hapa studio lakini ni story ya kweli ninaletoa story mbili tofauti kaka mmoja alinipigia simu anambia daktari mke wangu wa miaka 12 ameniumiza sana asema sikuwa tunacheza ngoma ya wakubwa nikamuuliza mke wangu hivi wewe umeshawahi kuchepuka mke wangu akaniambia kweli ameshawahi kuchepuka lakini ni miaka kumi iliyopita asema hiyo imeniumiza sana Nikamuuliza kwa nini uliamua kuchepuka? Sababu uliamua tujaribisha nje kuna kuna kwaje. Miaka kumi iliyopita. Sasa mwanaume kwa kosa ambalo alimfanyika miaka kumi iliyopita linamsumbua leo. Unaweza kuona ni kwamba huyu mwanamke japokuwa huyu ndo alikuwa ni mwanaume wake kwa lakini alijaribiwa kuvita kujaribisha nje. Hiyo ni kesa nyingine ambayo ambayo nimekutana nayo ambayo inaonyesha jinsi gani kwamba wanawake hata kama umekumkuta ni bikra usifikirie kwamba hata anaweza kufikiria kitu tofauti na kile unachompa kaka mmoja alikuwa usini kwangu kaka huyu ni handsome sana sawa mrefu ana kazi yake nzuri vile vile sawa amekuja anambia daktari nimekuja nilikuwa na ndoa ambayo imekufa ndani ya miaka saba shida ambayo imesababisha kufa na ijua na shida yeye ni hii kabla sijaoa nilijua kabisa kwamba nina kiumbe kidogo nikaazimia kwamba mwanamke atakaye mwoa awe bikra kwa kweli nikajitahidi nikatafuta kweli nikapata mwanamke bikira na mimi ndo kama mwanaume wa kwanza kwake 
tumekaa naye ndani ya ndoa imefika miaka saba ameanza fu, ameanza fujo na nina nina usaliti mwingi nikaamua kuvunja hiyo ndoa nikamwachia nyumba na kila kitu Asema nimekusikia redioni kwa mara ya kwanza kwamba una dawa ya kuongeza kiumbe ndio maana nimekucha naomba unisaidie kwa sababu nina mpango wa kuoa tena sasa so, unaweza kuona jinsi nyani kwamba ukarivika kwamba busi mwanamke tu mimi nitamtumia kwa sababu ninamtunza na nina nini uh, haitoshi hiyo huo mwanadamu ameumbwa na kitu ndani ya nafsi yake ambacho kinahitaji aridhike na wewe kuna homoni ambayo tunayo sisi wanaume na wanawake inaitwa serotonin. Hii serotonin inaweza kusababisha mtu ajisikie ameridhika. Lazima lazima vipo vitu fulani ambavyo vinasababisha mtu aridhike nacho. Kwa hilo ni eneo ambalo ni la la mpaso vifedha uliangalia. Na ingia sasa katika ujinga kwa watu ambao wako ndani ya ndoa. Ah, uh, mnapoingia ndani ya ndoa Naomba unisikize kwa makini ndugu msikizaji. Unapoingia ndani ya ndoa, umeingia ndani ya ndoa baada ya kuwaona wazazi wake na yeye mtu mwanamkeo amewaona wazazi wako, umetoa mahari, umefanya na harusi, umetangazia dunia nzima kwamba wanawake wote nimewaacha, nimemchagua huyu. Naomba unisikize ndugu msikizaji. Na eneo na naongea na 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 eneo gumu sana. Na pasunguza kwamba unapokuwa umemchagua huyu mwanamke na ukaamua kuishi naye wewe kama mke wako ambaye anaitunzwa familia yako anaheshimika pande zote mbili kwa wazazi wako na kwa wazazi wake vile vile ni muhimu sana 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 katika akili yako umweke huyu mwanamke uone kwamba huyu ndio mwanamke nilimchagua nimeitangazia dunia nzima kwamba huyu ndio mwanamke wangu nataka ni muheshimu na kujivunia kama mke wangu sasa ujinga wa wanaume wengi ni kwamba amemchukua huyu mwanamke kama vile ndio wa kumzalia watoto na kumlelea familia yake na kum na, kum, na, na, na anamfanya huyu mwanamke kama vile bendera nimeoa kwa sababu unapaswa kuoa katika jamii ukiwa mwanamke ndio unaheshimika kwenye jamii kwa hiyo nimeoa nilikuwa na namsikia jamaa mmoja anaongea na rafiki yake kwenye simu sawa akamwambia wewe mhuni sifu huyu jamaa anamfahamu anafanya kazi benki sawa alisema wewe mhuni asa anaongea mtu anaongea naye sifahamu ni 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 hajafika miaka 40 huyu kaka anyway hajafika miaka 40 yake kaka 40 akamwambia wewe mhuni bwana akasema huyu jamaa akamwambia wewe unaendea mhuni namna gani akamwambia hujaoa unaona akamwambia wewe mhuni kama hujaoa wewe ni mhuni tu Anyway, ni kaliona neno mzito kweli lakini oh oh alikuwa anampa ujumbe baba kaa sasa hivi hujaoa kuna nini lakini oh anaanza kuzungumza hivi unapokuwa umeoa kuna heshima fulani ya kuwa mwanaume ambaye unaishi unamke katika jamii unaheshimika na hiyo zungumza hivi pale unapomuonyesha mapenzi mke wako ukamthamini ukampenda hata watu wengine wanaona wanasema yule anampenda mke wake kwa hiyo inakuwa ni sifa kwako sawa pamoja na madhaifu yote nitakuja kujazungumzia madhaifu yote hapo najua kuna magumu mengi kwenye ndoa najua hapo kwa hiyo sifikie kwamba nataka tu niwakandamize wanaume no hapana nataka nizunguze lakini jinsi gani kuweza na ndio maana uongozi wa Metro FM imepa kipindi hiki kuweza kuelimishana sawa ni kwamba mwanamke ambaye unajivunia jitahidi kumpenda ili jamii yote kwamba kweli ulichokifanya ni cha maana unaposhindwa kumpenda mke wako wewe mwenyewe unajitukana kwa sababu jamii ya jamii yote naona kwa sababu ni mwanamke umemtolea mahali umemtoa kwa umetana sana dunioni mkwa kwa hiyo unashindwa kumpenda na unaishi naye kwa hiyo kwa unashindwa kumpenda kwa hiyo usipompenda mke wako sikiza kwamba ufikie dunia haioni dunia inaona mbona sikiza kwa hiyo mwanamke mbona kila siku tunamuona yuko peke yake tu huyu mwanamume mbona tunamuona yuko peke yake yani hawajawahi kumuona mwanamume yuko anatembea na mke wake anaonekana kwenye public kwenye outing na, na mke wake unaonekana tu peke yako unajua watu watu wanaweza kuwa nakushangaa lakini 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 hawakuambi wa, hata marafiki zako vile vile sawa hata marafiki zako vile vile na wenyewe wanaweza kuwa nakushangaa inakwaje huyu jamaa na mke lakini anatembea tembea vile na na mabinti nje na anaruka na watu watu wanakuwa nakushangaa lakini sasa shida ile hapo ni hivi ni kwamba katika jamii kama watu wanakushangaa na wanao ushahidi kwa nini wanakushangaa hii inaweza kukuwa affect wewe kisaikolojia bila wewe kujua sawa so, inaweza kukuwa affect wewe kisaikolojia bila wewe kujua uh, unaweza usiamini lakini ni ukweli midomo ya watu watu kama wanakusema sema sana na wanaweza kusema ni cha kweli na mbona sikilize wanaweza kuwa wanasema lakini cha uongo katika kuathiri sawa wanaweza kuwa 
anasema watu wanasema sasa lakini kwa sababu si cha kweli yani kama mtu anakuambia wewe ni mwizi wakati wewe sio mwizi hiyo haiwezi kukuathiri lakini watu wanapokusema wewe ni mwizi au wewe ni mzinzi na ni kweli ni mzinzi itakuathiri kisaikolojia kwa nini upende usipende mili yetu hii kuna vibration kuna vitu ambavyo vinatoka kutokana na mama ambaye amo ndani ya mioyo yetu mama ambaye tumeficha kama ni siri lakini kuna vitu ambavyo vinatoa hizo siri bila wewe kujua kwa mtaalamu mmoja sikumbuki jina lake anaanza na K amepiga picha yani wewe uko umekaa uko peke yako lakini kuna hali fulani ya, ya kimagnetic ya usumaku ambayo inakuzunguka ambayo uijui na kufikiria inakuwaje mchawi anaingia ndani ya nyumba yako unafikiri ni nini mchawi anaingia ndani ya nyumba yako umefunga milango yote lakini anaingia Usiwasione hiyo ni hali kwamba ni hali tu ni kwa sababu ni uchawi anatumia nguvu yote no kuna nguvu fulani ambayo inaweza kusababisha vitu kama hivyo kutokea ambayo hatuifahamu kwa kina lakini ipo Kwa hiyo unapozunguza kwamba ni ujinga ni kwamba pale ambapo unaamua kuishi na mke wako ishi kwa kumpenda mke wako na kumthamini sababu ni hii inakusaidia wewe kujivunia kwamba uh, una mke na unajiheshimu Kaka hiyo ni pointi ya pili ambayo inawagusa wanaume wengi sana michepuko Ah, uh, mtanisamea wanaume wenzangu lakini napenda nizungumze hili. Sisi wanaume kweli tunapenda sana tendo ando. Tendo ando ni tamu sana. Mimi mwenyewe nalipenda sana, sawa? Lakini kikubwa ambacho nataka kuzungumza ni hivi. Ukiangalia wanaume ambaye umeshawahi kutembea na wanawake wasiopungua watatu, sawa? Kama umekaa katika historia ya maisha yako, kama isha kutembea kufanya tendo ando na wanaume wasiopungua wanawake wasiopungua watatu. Ukikaa chini ukaanza kuanalyze, ukaanza kutathmini. Hivi nilichofuata kwa Jessica ni nini? Nilichofuata kwa Janet ni nini? Nilichofuata kwa Witness ni nini? Kwa hiyo kuna una unaweza unaweza kujiuliza hivi kuna, kuna tofauti gani ambayo nimeiona pale? Ukianza kujiuliza, ukianza kuanalyze, unaanza kujiona mimi kama ni mjinga. Shida ni kwamba naomba nisikie kama kile. Shida ni kwamba hutajiona mjinga iwapo umetafuta visingizio vya kuhalalisha uchepukaji. Hivi, labda mke wako hana makalio makubwa, mke wako hana matiti, mke wako sijui ikoje, sijui ni mchafu, sijui ni nani na nini. Sasa unapo unataka kuhalalisha mchepuko kutokana na madhaifu ya mke wako, maana yake wewe mwenyewe unajiita ni mjinga. Kwa sababu umeshindwa kumsaidia mke wako. Abadilike. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio kichwa kicho ndio ambacho kinatoa amri vitu wapi wapi waende vende wapi kwa hiyo ilipasa wewe ndio umsaidie mke wako hata kama hajui ngoma ya kubwa kucheza vizuri mfundishe msaidie aelewe vitu gani ambavyo vinakuletea wewe raha najua ni eneo gumu kidogo kilizungumzia kwa kina na mke wako au na, na, na mumeo najua ni eneo lina ugumu nazungumza from my personal experience as well, as well. yale hata mimi mwenyewe binafsi kuna mambo mengine nilikuwa kumwambia mke wangu ni mambo halali kabisa lazima nianze kukusanya nguvu kwanza kabla sijamwambia sawa so, sio unaelewa tu limekuja tu clean hapo hapo nikamwambia no lazima nitafute nguvu na jinsi gani ya kuingiza kwenye mada kwa hiyo ni eneo ambalo Uh, ukilifanyia kazi vizuri utaweza kujikuta kwamba unamfurahia mke wako kwenye ngoma ya kubwa kiasi ambacho huoni thamani au muhimu wa mchepuko lingine ambalo lipo napozunguzia uchinga katika eneo hilo kwa mtu ambaye ndani ya ndoa na chepuka ni kwamba unapoanzisha mchepuko lazima kuna gharama kuna fedha za guest shilingi 30 kama ndio kwenye kiwango cha 30 kwenda juu inapungua sana 20 sawa guest 20 bado kuna 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 vyakula vinywaji na mara nyingine utampa hela ya 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 kwa hali kama hizo zote unaona jinsi gani wewe unatemea unaharibu future yako wewe mwenyewe kwa sababu uko nako enda hujui uko mambo ya uchumi kwa uko yatakuwaje pointi ya mwisho ambayo nipenda kuzungumzia baada ya katika swali ile la, la, la wanaume eh, wajinga kwa hiyo sisi wa, wanaume wengi kwa sisi wa, wanaamini kwamba wanawake wanapenda pesa na ni misali zungumzia hii kama mwanamke hajapitiliza ni haki ya mwanamke kumtegemea mwanaume kiuchumi lakini pale na hizo zungumza ndio kwa baba wewe una hela ndogo wewe una hela nyingi na mbona unisikilize wewe ambaye unaiona kwamba kiwango chako cha uchumi ni kidogo sana ukiwa na hela ndogo uwe na hela nyingi unachopaswa kukifanya ni jinsi gani unamuonyesha mapenzi moto moto mke uliye naye sio uh, yale ambayo hayategemei pesa ukaribu na mke wako kuongea na mke wako mara kwa mara kuwa karibu na mke wako unapokuwa na nafasi jitahidi kuwa karibu na mke wako kuliko 
mara nyingi unaikuta huko na marafiki zako sio unaita vijiweni sio na nina 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 nini lakini kuna time ya kukaa na kuongea na mke wako kama mke wako Utakuta mara nyingi unakuta watu wengi wako mabizi na marafiki zao amerudi nyumbani amewahi saa mbili ndio amewahi sana ndio anao amewahi sana sawa saa mbili amerudi nyumbani amewahi sana lakini ule muda hata hata ikitokea mfano kwa mfano siku kuu utakuta mwanaume anakaa nyumbani mpaka saa 8 akisema chakula cha mchana huyo kurudi saa moja si yaani haula muda ule muda wa kipekee wa kukaa na mtu uliye naye sasa hili ni jambo baya sana sasa shida iliyopo ni kwamba kwa wale ambao wana uchumi mzuri uchumi wako utakaposhuka wakati kabla ya wewe uchumi wako kushuka ulikuwa hujampa mapenzi ma, ya, ya, ya kutosha mkeo hata kudharau nimekutana na kesi kama hii ambayo kwa sababu imenisikitisha kidogo huyu kaka yeye baada ya unakumbuka lile wimbi la vieti feki vieti vya kugusa toa mama walikuwa kwa yuko kazini sasa alikuwa yuko kazini lakini sasa alikuwa na vieti alikuwa anavitumia havikuwa halali kutokana na taratibu za kiserikali sasa watu wengi kwa sababu kazi kipindi hicho sasa huyu kaka aliachishwa kazi kipindi hicho kwa sababu hizo za vieti ambavyo havitambuliki na serikali sasa baada ya kuachishwa kazi mke wake amekuwa vurugu kitu Mbona amekuwa yani vurugu yani nini? Asema nampenda mke wangu kumwacha. Asema najua na mehamisha pata mchepuko. Lakini kumwacha siwezi kama nampenda. Sasa sasa nikamwambiaje? Nikamwambiaje huyu baba? Nikamwambia hivi, hebu angalia historia ya uhusiano wenu. Kama huko nyuma kuna mambo fulani yalikuwa hayako sawa, uombe radhi at least. Baba unajua mke wangu huko nyuma nilishakufanyia vibaya na sasa hivi unafanya kama unalipiza kisasi. Kwa hiyo at least unyenyekeze kwa huyu mama. Kwa sababu bado unampenda lakini ameshaanza kuwa anakuumiza moyo wako sasa hivi. Kwa hiyo ni, ni jambo la msingi sana kwa wanaume kujitahidi kuonyesha mapenzi katika idara mbalimbali badala ya kutegemea kwa kitendo la ndoa peke yake. Lakini lingine ambalo ni ujinga wa wanaume wengi ni kwamba wanaume anapokuwa na pesa ili mradi tu amempa mwanaume mwanamke hela ya kwenda saluni hela anavaa vizuri anaendesha na gari anaishi kwenye nyumba nzuri watoto wanaenda kwenye shule nzuri hana ule muda wa kuwa karibu na mke wake kwa sababu anampa pesa unahitaji nini umekosa nini hapa nyumbani unaona eh hey, hicho ndio inakuwa ndio ndio ngao umekosa nini hapa nyumbani unaona kwa nini unifuatilia fuatilia na wewe ndio unakosa umekosa nini unaona hizo kesi nimeshakutana nazo kwa sababu huyu mwanamke anapewa hela za kutosha na kila kitu anachotaka anapata. Kwa hiyo hapasi kumwangalia mume wake katika kwamba ninahitaji kuwa karibu na wewe sio kwa karibu na pesa yako. Sasa unakuta mwanaume mwenye pesa kwa sehemu kubwa anatumia anaona kwamba pesa yake ndio itafanya kazi ya kumpenda mke wake. Sikweli. Sikweli. Nimekutana na kesi moja ya ajabu kidogo ya mwanamke ambaye mume wake ana pesa lakini hamjali kwa style kama hiyo. Sasa huyu mke wake Naona ana mdogo wake. Na mdogo wake amekuja kuishi naye pale, sawa? Sasa huyu mama anaenda mchepuko na mdogo wake wa kike. Kwa hiyo anaenda sema tunatoka outing na mdogo wangu, anatoka. Sasa anamwacha yani anakunywa soda yeye anaingizwa chumbani na mwanaume mwingine. Mfaruda huyu mdogo wake ndo anani ananipigia sema naambia doka, dada yangu anachepuka na anamsaliti nani ishe meji. Hayo ni sinya hiyo ndio wake takufa ile gundulika akanipa hiyo story. Unaweza kuona Yaani mwanamke mwanaume anaona kama nimepatia pesa kila kitu kumbe pesa zile zile zimemsababisha mwanamke atafute mchepuko. Kwa hiyo ni wajibu wa, 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 wa wanaume kujitahidi sana sana kuhakikisha kwamba hatangulizi sana tendo la ndoa au hategemei sana pe, bedani pesa kumtunzia yule mwanamke aliyemchagua. na SMS ya kwanza nasema kwamba habari ya studio alitoa safe kutoka Morogoro umri wake ni miaka 25 mpenzi wake ana miaka moja na uhusiano wao una muda wa miezi mitano anasema mwanzoni tulikuwa tunapendana sana ila kwa sasa amebadilika sio kama zamani nikimwambia mambo ambayo mimi siyataki yeye anafanya kwa kurudia rudia hata haombi msamaha dokta ukimtumia SMS moja jioni anajibu baada ya masaa matano anakuja kukujibu saa sita usiku nikimuuliza anasema uh, ndio nilikuwa na kazi mara nilikuwa nimemwazima mtu simu labda rafiki yangu dokta nimemembeleza mpaka nimechoka na mimi kujitoa sasa naamini kuanzia leo sitompigie hata simu je dokta akijirudi mimi nifanyeje 
Kwa ngapi kwambia uh, ni muhimu sana kwa sababu ujisamini wewe mwenyewe lazima ufahamu kwamba unapoona mtu ambaye amesema anakupenda alafu kwa sehemu kubwa anachangia kwa wewe kukosa raha. Maana huyu mtu hakupenda hata kama anakuambia anakupenda. Sasa mtu anampigia simu apokee majibu yake ndio hayo makosa anarudia yale yale anamwambia sitaki anarudia yale maana ni mtu ambaye anafanya fujo ili utoke. Sawa? Sasa sasa kwenye mpira wanapokuwa wa, wa, labda wao wameshinda wa, wa ili kupoteza muda wanapiga tu wanapiga nje tu wanatoa tu mpira nje ili kupoteza muda tu muda isikae saa refari apige kipenga cha mwisho. Sasa ni kama mtu anafanya fujo makusudi ili uachane naye. Ndio kupa story ya dada mmoja ambaye vikozi ni mshua ni sawa. Huyu dada huyu dada ni bika. Ana umri wa miaka 19 sawa. Huyu dada amepata mpenzi sawa wameanza mahusiano mpaka wameanza kuchezana kula denda na aina nyingine. Hawajaanza kufanya kitu ndio hawajapima bado. Lakini akaja kugundua kwamba huyu mwanaume ana ile hali ya kulingaringa sana. Kwa hiyo ana pesa sawa. Huyu jana, huyu jana wa kiume kwa hiyo ana pesa sawa. Sasa huyu dada kwa hiyo ana pesa na kasima yako tumia ni kadogo sana sawa. Sasa kwa ana mlingaringa sawa huyu dada akaamua kumpima kama ilikuwa ile anania anania na mimi ameshamweleza kwa kwamba mimi ni bikra sawa. Anakwenda nimpima. Akasema sikia kwanza sikumtafuta kufuta kwenye simu na haja nitafuta. Sikia pesa kumtafuta kwenye simu na haja nitafuta. Sikia tatu leo anasema yeye ya nne ndio ananipigia simu basi kuipokea simu yake nimeamua kumshiti. Kwanza kuona jinsi gani kwamba lazima upime huyu mtu huko yeye mtu ananipenda tu ananitumia. Kwa hiyo ndaye miezi hiyo mitano ameshapo presa muda wa kutosha. Unayo haki ya kumwacha kama lazima mzoe mwenyewe. Okay, uh, message nyingine hapa anasema kwamba Okay. Anasema daktari kuna mdada nipo naye katika mahusiano ya yeah. kimapenzi. Huu ni muda wa miezi sita umri ni miaka 21. Mm. Yeye umri wake ni miaka 26. Anasema nilishacheza naye mara moja mm. ila kwa sasa anasema hana muda mpaka akipata muda mazingira hayaruhusu kutoka ila naona kama vile amebadilika na amepunguza mawasiliano na mimi. Nikimtumia SMS anajibu kimkato mkato nikimwambia hiyo hali siipendi anamnijibu okay poa toka jana nampigia simu hapo K. Uh, leo anavotuma SMS anasema kwamba toka jana ampige simu hakupokea toka jana leo hii anavotuma SMS nilisha bembeleza vya kutosha lakini yale yale Dr. Nelson nifanyeje oh ni hivi mpaka uh, natuma message hapa studio ni kwamba unampenda sana hiyo binti japokuwa amecheza naye ngoma kubwa mara moja naloliona ni kwamba uh, kama huyu dada ulimkuta sio bikra la kwanza amepima uwezo wako kwenye eneo hilo atendo la ndoa Eiza unawahi kumaliza au una kiumbe kidogo. Sasa baada ya kuviona hivyo, automatically yeye ameshakufuta kwenye akili kwamba wewe ufai kuitwa mume mtarajiwa. Kwa ndio anafanya vituko hivyo, ajibu SMS yako, uh, nina ni anakuambia niko busy kwetu mahali mazingira sio mazuri. Kama mazingira sio mazuri mbona alikubali kwanza uhusiano mpaka mkacheza ngoma ya kubwa? Ni kwamba kipimo alichokitumia yeye kuachana na wewe ni kwenye eneo hilo la ngoma la kubwa, ya kubwa, hilo la kwanza. La pili kama sio hilo basi, yani kama kwenye ngoma ya kubwa mambo ya kufresh. La pili ni kwamba alitarajia kwamba baada ya yeye kucheza ngoma ya kubwa na wewe, at least ungekuwa unampampa vihela vya saluni vya nina nina nini. Sasa akaona hayo yote hata wale uliyampa zawadi na yote ile atile kumpongeza kwa baba amekupa ngoma amekuvulia nguo ameona yeye hujampa chochote kwa hiyo na yeye vile ametumia hiyo kozi kuona ah sasa wewe utakuwa unanitumia tu mimi ameamua kutafuta mwingine na si ajabu wakati ameingia mahusiano na wewe tayari alishia kuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anawakika naye kama ameamua kuendelea na yule japokuwa bado wana sua sua mmoja kati hayo mawili anaweza kuwa ni kweli kwa hiyo hata ukimbebeleza vipi kwa sababu hujui sababu ya yeye kati ya mawasiliano na wewe cha msingi wewe acha kubembeleza mpaka yeye aanze kukubembeleza Mwingine anasema kwamba anaitwa Abdala kutoka Mabatini, ana umri wa miaka 24. Anasema kwamba mpenzi wangu ana miaka 19 na tupo kwenye mahusiano na miaka miwili. Tuliwahi kugombana kipindi fulani akawa amesafiri. Akakaa huko ndani ya miezi minane Akawa hana mawasiliano na mimi. Amerudi amerudi juzi akanitafuta, akaniuliza nimeshaoa. Nikamwambia bado akaanza kuonyesha mapenzi fulani eh, sasa dokta ananipenda kweli huyu au ananitania tu well hivi uh, wanasema fimbo ya mbali haiyui nyoka alipokuwa ameenda kule miezi nane akawa amepata watu wengine ambao wamemtamani akaanzia nao mahusiano lakini yeye mwenyewe miandane miezi hiyo nane amejithibitishia yeye mwenyewe kwamba wale hawana malengo na yeye kwa amerudi hapa amekuta wewe hujaoa 
na hujamthibitishia kwamba una mtu ambaye una mpango wa kumwoa. Kwa hiyo ameamua anaona kwamba nitumie nafasi gumu kila ninafahamu, yeye nitumie nafasi. Kwa hiyo ameamua kujirudisha. Lakini kipindi kile ambacho kulikuwa kuna mawasiliano ni kwamba alikuwa na mtu mwingine hakutaka kuendelea kuwasiliana na wewe kwa sababu kule alikuwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ni juu yako wewe kumpiba sasa hivi je, bado anafaa kuendelea kuwa mke wako kwa mbele mnakoenda au vipi? Okay. Ah, uh, sasa wasi ngira nasema kwamba yeah. Doto kutoka Buhungwa. Ndio. Yeah. Uh, sema kuna mkaka alinitongoza ila kaniambia ukweli uh, kuwa aliachana na mke wake miaka miwili imepita na ana watoto wawili. Nifanyeje? Na nabiji kuta naanza kumpenda sana Dr. Nelson. Wow. Na kutoka na, na experience yangu mimi mwenyewe kwa sababu mimi nilisha nilishafua na mke mtu ambaye ameachiwa watoto sawa mtu ambaye ameachiwa watoto anakuwa makini sana sababu hana uhakika na mama wa kambo mama wa kambo wengi wanatesa watoto kwa hiyo miaka miwili ni muda mrefu sana kwa mwanaume amekaa bila kuwa na mwanamke na mimi nilikaa miaka eh, saba ndo nikaja nikaoa sawa ni kwamba mwanaume mwenye akili atakuwa makini sana kuoa mara ya pili anapokuwa baada ya baada ya, 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 ya kuachana na mke wake au anapokuwa amefiwa na mke wake. Kwa hiyo mama wa kambo hatabiriki. Kio ame kwa hiyo ni jinsi gani wewe utaweza kuonekana utakuwa mama bora kwa hawa watoto ambao sio wako kwako. Hicho ndio kitu ambacho unafanyika sasa. Sababu mwenyewe umeshasema kwamba umeshaanza ku develop hisia kwake. Kwa hiyo onyesha hisia zako kwa kwake na vivyo hata kwa wale watoto. Hapo ndipo utaweza kumteka akili au uh, kufanya wewe mke wake. Okay, message nyingine nasema kwamba anaitwa Jeshua uh, eh, kutoka Igoma ana umri wa miaka 22. Anasema kwamba swali langu kwa daktari ni kwamba nina mpenzi wangu eh, kila nikikitaki kucheza naye eh, ile ngoma ananiambia ananiomba pesa. Daktar, hivi ananipenda au wanapenda pesa? Kwa well, hivi Ah, uh, huyu mwanamke anakuwa hana uhakika na wewe kama kweli utahadumisha haya mahusiano. Kwa sababu gani? Huko nyuma tayari ameshachezewa hisia zake na wanaume wengi ambao alitarajia ongezo kuwa waume zake. Uh, Moja kati hao angeweza kuwa mume wake lakini wote wamemchezea na kumwacha. Kwa hiyo na sasa hivi anaamini kwamba na wewe utakuwa kwenye kundi lile lile. Kwa hiyo anataka kama kama, kama, kama utakuja kumwacha at least ujeumie na wewe kwa sababu hela yako imeliwa. Kwa hiyo yeye anaona kwamba no ni Yes, nipe ni kupe, nipe ni kupe, raha tupate, ndio upate mambo matamtoka kwangu. Kwa hiyo ni kupe ni ndio huo wimbo unatembea una Kwa hiyo yeye aya kama mtu amuoa jari, mradi anakupa unachokitaka na yeye anataka umpe anachokitaka. Sawa? Kwa hiyo yeye anakupa unachokitaka wewe na wewe umpe anachokitaka yeye, anachotaka mpesa. Kwa hiyo usitegemee kwamba huyo ni mke wa kuolewa. Kama hata kama ukimuoa maanake atakuwa ametanguliza pesa. Kama una pesa atakukimbia kazi kwako. Ah, lakini daktari kuna mwingine ange angehesimi kupata ufafanuzi kwamba mm. mfano unapo mtu anapokutana mchumba wake, mm. si ndio? Mm. Eh, labda ni lodge mm. ama tu kwenye chumba cha kijana. Mm. Anapoondoka si lazima mtu umpe nauli ama eh, unapompa ile ni ina, ina, inaleta maana tofauti pale. Sasa ni hivi, hii ni mazungumzo ya mahali fun hivi. Mwanaume eh uh, wala mwenye kwenye ambao mjaingia ndani ya ndoa, unapokuwa na mpenzi wa kike mara nyingi usisubiri kuombwa pesa. Shida ni kwamba unasubiri uombwe pesa. Kwa hiyo wanaume wengi ambao wanatoa pesa baada ya kucheza ngoma ya kubwa na mwanamke, maanake anaona kama vile analipa deni. Kitu ambacho si sahihi na mwanamke anajisikia vibaya sana unapompa hela baada ya kucheza naye ngoma ya wakubwa. Kwa hiyo ninapenda kuambia vijana ni kwamba ni muhimu sana ujifunze kumpa girlfriend wako hela hata kabla hajakuomba. Ukisubiri kuomba ndio hayo ma, ma, majanga yanakuja. Kwa hiyo sawa, inaweza kuwa ulimpa hela juzi, sawa, ulimpa shilingi kumi juzi. Ah, leo amekuja kwako, sawa. Kama ulimpa bila yeye kuomba, leo amekuja kwako, sawa. Anahitaji nauli, sawa, mambo na maeno. Unaomba unampa nauli unajua ni shilingi 500 kutoka yani kutoka Igoma kuja mjini yako kwa kwao sijui ni nini ni mabatini, ni 400, sawa. Utaweza kumpa 500 bwana 500 na nauli utampa shilingi 500, sawa. Kasi hiyo hiyo itaeleweka. Lakini pale ambapo anaona kwamba bila kucheza ngoma ya kubwa huwezi uh, uh, kumpa hela uh, mwanamke anajisikia vibaya na mwanaume vile anajisikia vibaya okay uh, kwa hiyo kumbe ni sahihi kabisa baada ya kumaliza yeah, yeah, yeah. nauli yeye yeah, nauli yeah. <laughs> ana mpa laki moja bado ni nauli vile vile okay yeah, yeah. Ya. Yeah. Grace Martin uh, anasema amekuwa na mume ndani mm. ya miezi kadhaa. Eh, anasema nimempata kupitia Metro FM. Yeye ananipenda sana. Kwani nimempima vitu vingi na nimempa mtihani yote amefaulu. Sasa daktar tatizo liko hivi. Mm -hmm. Ana mke mwingine. Sasa wakati tunapendana, wakati tunapatana, aliniambia huyo mke hamtaki. 
na tangu niwe naye hajawahi kwenda kwake kwani alihamia kwangu nilipopanga akaja kutoka ukerewe na naye hapa Mwanza je Dr. Nelson huyu atakuwa anama, anamaanisha kweli au nini ah kuna mambo mawili hapa ambayo nayaona kwanza na shukuru Metrefem kwa kuweza kutoa kufanya kazi kubwa namna hiyo ya kuunganisha watu mpaka mtu anamwona na hama kutoka UK kuja kuja Mwanza mm. hivi kuna mambo mawili hapa upo uwezekano ni kweli ana mke na ameamua kumtelekeza kwa sababu amekuwa na wewe ni bora kuliko yule je la kuliangalia hapo amekuja Mwanza anafanya biashara gani Mwanza jinsi gani yeye ana kipato ni kweli anakupenda mpaka amemwacha lakini nyingine ambazo ulipo huenda alikudanganya kwamba ana mke ili kukupi kwa kuangalia siku jako itakuwa huenda alikudanganya kwamba ana mke kumbe hana mke ili uone uzito wa yeye kuondoka kule yani mthamini zaidi kwa sababu ameacha mke wake kwa ajili yangu mimi unaona kwa hiyo anaweza kumtumia gie hiyo kumwambia baba ana mke hata kama ana mke basi tisa kuonyesha picha kama kwenye facebook au wapi at least uone lakini all in all Hajalisi ameacha mke au hajaacha mke ni kwamba umeshampima umeona kwa kwa kwa, 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 kwa sehemu kubwa ana mapenzi ya kweli basi wewe kula kilichopo mezani na wewe atakuja tokea huko mbele mengine haya sikusumbue akili mhm yeah kwa ale kilichopo eh yeah, 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 ale kilichopo ya yeah. <laughs> Hayo yeye sasa kwamba anaitwa Joyce kutoka Kishiri na sasa kwamba anapenda sana kusikiliza e, upo pa mahaba e, Sam na Dr. Nelson e, Dr. wetu tunatuelemesha sana nashukuru sana sana kwanza mengi sana katika mahusiano karibu sana ah, okay um huyo anasema habari hapo studio ah, okay 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 sawa anaitwa Ray kutoka Buhongwa mm. anasema mpenzi wake anaitwa sasa wewe nauliza habari za nyota <laughs> ya yeah, ya yeah, najua uh, uh, dr Anda uh, amekuwa maarufu hata mimi nilitumia ga message hizo za dr Anda hata 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 lini Hamis yanapata message za dr Anda so eh ya ya mambo ya nyota yeah. <laughs> okay anaitwa Nkuba Masanja anasema anapenda kuuliza ni kitu gani hasa kwa mwanamke eh, we mwanaume ambaye unatakiwa umjali ili umpende kwa ma, ma, maeneo makubwa ni mawili sawa la kwanza mahitaji yake anahitaji kula anahitaji kuvaa anahitaji apendeze sawa kile ni eneo la kwanza lakini ninapozungumzia kumjali ni kumjali yeye mwenyewe lakini vile vile iwapo unataka uje awe mke wako au tayari ni mke wako na ndugu zake vile vile wanahitaji msaada kutoka kwako pale ambapo wanapata shida wanahitaji msaada kwa hiyo unapokuwa una, 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 kuna familia lazima ndio uiangalie hilo jambo la msingi la pili ambalo linakuja kwenye ngoma ya wakubwa ngoma ya wakubwa lazima ujitahidi kuhakikisha mke wako anaridhika kamwe usiruhusu hali ya kutoridhika kwa mke wako kwaona kama ni kawaida no mwenzio atakuwa na kuona una deni na ile deni itaendelea kumsumbua usiku nilipa okay ah uh, sema singine huyo anasema kwamba anaitwa paradise ana miaka 28 anasema mpenzi wangu amenizidi miaka kumi sasa huyu bwana mara nyingi hapendi kunihudumia na nilipomchunguza nikagundua ana wapenzi wawili lakini nikimuuliza anakataa na kudai ananipenda na anania na mimi lakini huduma hamna na yuko mkoa tofauti na mimi nikisema nikamsalimie eh, naenda kwa nauli yangu kwenda na kurudi nikimpotezea anaanza kulilaumu kuwa tunawasiliana uh, huwa tunawasiliana kila siku asubuhi na jioni kuwa haachi hata siku moja kuwasiliana na mimi je huyo mtu ana mapenzi au kweli wao wa, wa, wote nimewapatia jina ni wanaume daladala sawa eh napozungumzia wanaume daladala ni wanaume ambao wanawapitia uh, wanawake kama vile derefu wa daladala kutoka buhongwa atapitia siji mkolani atapitia siji nyegezi kwa hiyo yani anakupitia tu sawa hana malengo na wewe kwa sababu hana malengo na wewe hawezi akawekeza yani hawezi akatumia pesa yake kwa ajili yako wewe kwa mtu mwenye malengo na wewe kweli ambaye yuko serious na wewe atajitahidi kuwekeza at least upate kitu cha kumkumbuka huyu mtu sasa wewe anakutumia tu kwa ajili ya tendo la ndoa kwa hiyo ana keep busy kwa message na unaona kama anapendwa kisa anawasiliana na wewe mara kwa mara hiyo haitoshi sawa kama vile gari gari sio engine peke yake kuna magurudumu kuna magurudumu kuna tank la la, la, la mafuta sawa kuna kuna uh, radiator inaweka maji sawa kwa hiyo unapona mwanaume amekalia eneo uh, moja tu ndo anazidia uh, sana huyo hana mapenzi ya kweli ana mapenzi ya kubahatisha sasa wewe unafikiria unapenda kwa sababu unatumia message unapigiwa simu mara kwa mara wakati mtu anakutumia mpaka nauli unamfuata yeye nauli wewe utoe 
Wewe ni mwanaume kwa lazima pata mwanaume, mpata kimeo. Ni kweli kwa sababu mtu kama iko geita au kuna 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 wengine daktari anakuwa na hofu kwamba ukimtumia nauli labda anaweza asije. Kuna watu hivyo pia. Eh inawezekana no, uhusiano ni wa muda, sawa? Wewe eh. una muda mpaka mtu amefikia stage kama hiyo. Lakini pamoja na hayo hata kama unaweza mtumia anaweza asije. Wewe mtumie na ule usipokuja usipata jibu. Kwa hiyo anakuwa kupunguzia mzigo ambao yeye alikuwa anataka hela tu. Mwisho pata jibu. Hata kama unamtumia ile afu 50, sawa? Kuliko nafu ujithibitishie kwamba huyu mtu afai kwa kwa gharama yake 50, kuliko aje aishi na wewe utumie 500, unamtunzia sisi ni ma amefiwa mpe nauli ya yale na nani nani, afa baadaye aje akuache. Kwa hiyo ndio utakuwa umeingia gharama lakini at least umepata jibu kama huyu mtu afai. Okay. Ya yeah. yeah. Joji kutoka pande za Buhungwa anasema kwamba nina mpenzi wangu na mpenda sana ila kalisho maneno machafu na rafiki yake wa karibu kwamba uh, ni mtu wangu baada kusikia vile mpenzi wangu akaniambia tuachane na nibaki kuwa kaka yake daktar nifanyeje katika hili wa ngapenda kuzungumza kuna watu ambao wanatumia uh, style kama hiyo kuvunja mahusiano wengi sana. Nipata kesi sasa hivi ya kusikitisha ya kaka mmoja ambaye alikuwa na mpenzi wake, sawa? Sasa hivi mpenzi kuna mama mmoja mtu mzima alikuwa anamtongoza, sawa? Anamtongoza huyo kijana, sawa? Mama okay. mtu mzima, sawa? Anamtongoza huyo kijana, huyo kijana akamgomea bwana mimi na mpenzi. Unaona bwana? Ile mama si anaenda kumwambia yule binti kwamba bwana mtu wako ananiita tongoza mimi. Ah. Eh, hey. na yule mama ni mtu mzima, mtu mzima. Hey, mtu mzima hey. Mbona 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 boyfriend wako? Kwani anatoka toboza mimi? You see? Eh eh hiyo hiyo ni story yako hii kesi imetokea Bukoba, sawa? In all all, na ni kama ni hivi ni kwamba ukiwa na mpenzi ambaye anakuacha kwa sababu ya maneno ya watu wengine ambao hana ushahidi ambao atakuwekea hata mwenyewe kwa tayari. Huyo mtu alikuwa akupende. Mtu ambaye anakupenda atachimba apate ushahidi. Akipata ushahidi ndio kwa hata kwa bwana utakataa nini? Ushahidi huu wapo. Lakini maneno tu ya mitaani, alafu anakuacha hiyo ni usibidi mtu alikuwa akupende amepata tu pesa nyingi tu za kuachana na wewe. Kwa hiyo tambua kwamba ulikuwa umekosea njia. Okay. Ya mam kutoka ile mela anasema kwamba nilipendana sana kijana baada ya muda tukaachana akamwoa aka mtu mwingine. Tangu nisalitiwe daktar sijawahi kumwamini mwanaume hata mmoja hadi leo. Lakini ajabu najihisi mpweke sana najikuta nahitaji kuwa na mwenzangu daktar lakini sijapata Uh, wa kumwamini hata mmoja kati ya wanaonipenda nifanyeje ama nitamtambuaje ananipenda ah uh, anaipenda tu ni kupetangazo <laughs> kuna kaka mmoja <laughs> kaka mmoja sawa yule kaka ni, ni mwalimu sawa amenipa kazi ya kumtafutia mwanamke wa kuoa lakini yule mwanamke awe na kazi awe mweupe ndio hiyo ni hapa hiyo ni kaka amenipa hiyo kazi kama uko kwenye yani yeye ana kazi yake na amenipa hiyo kazi ni mtafutie mwanamke awe mweupe na awe na kazi kwa hiyo wewe ameona nisikiliza kama una kazi kuna kaka mmoja ni mwalimu wa shule ya msekondari kama sikosei ni hasa ni uzuri lakini ndio hivyo hana ule ujasiri wa kumapproach mwanamke kwa hiyo hilo ni tangazo kwa nene oh in all ni kwamba hivi ni kweli uliumizwa sawa uliumizwa sana akakusaliti akaenda kwa mtu mwingine ndivyo ilivyo kuna wanadamu wapo wabaya wapo majambazi hapo sawa kwa watu hatufanani kitabia sawa cha msingi ambacho unapaswa kujifunza katika kitu kama hicho ni kwamba nilikosea kuchagua mtu ambaye hana mapenzi ya kweli ni kweli ulimpenda kwa moyo wako wote lakini of course usifikiri kwamba wanaume wote ni wabaya kama yeye wako wanaume wazuri japokuwa ni wachache lakini wapo ni kama vile eh, noti za bandia kuna noti za bandia na noti za kweli sasa usiseme kwamba ah, mimi kuanzia leo sitaki kutumia hela ya noti na tumia tu za shilingi peke yake kwa sababu hela ya shilingi huwa huwa mtu aweza kazifiki utakuwa ni ujinga ujanja ni kutambua noti ya bandia ikoje na ya kweli ikoje ili siku zote uwe na ya kweli sasa kwa sababu wanaume wengi unaona ni, ni wadanganyifu hiyo sukalisha tamaa wapo wazuri japokuwa ni wachache wapo Ah, hivi daktari kumbe kwenye 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 kutongoza napo kuna 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 kipaji pia. Ah, ya, unaona nini? Hata kama mtu ana elimu yake. Exactly, kabisa sikutani ni hivi ni hivi. Hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa. Unajua, unapo approach dada umempenda alafu anakwambia ah bana mimi tayari na mtu au ah mimi sitaki bana mahusiano. Au naomba namba pia sina simu. Eh, yeah, hai sina simu. Vitu <laughs> kama hivyo, unaona mbona? Vitu kama hivyo, hawana kupa namba ya gari. <laughs> anyway, Oh in all ni kwamba ni kweli kwa approach mwanamke ni kazi kidogo sababu ikatalia na unajisikia vibaya kweli. Yeah. Happy kutoka Ukerewe asante sana. Unasema kwamba unatusikiliza vizuri kweli kweli na tuko pamoja. Ya yeah. uh, Rose kutoka Kirumba 
Anasema kwamba anasikiliza vizuri pia e, kipindi asante sana. E, Message ziko nyingi nyingine wanasema wanatupata vizuri. Okay. Jackson kutoka Igoma ana miaka 25. Anasema nina msichana nampenda sana na tatizo amegundua nampenda sana na sijawahi kumuomba ngoma ya wakubwa. Dhamu yangu ni kumuoa nikae naye maishani. Ila dokta kila nikimwambia ni muoe huwa anasema eti kumbe kila message anasema hivyo hivyo kumbe nimeshindwa kuwa na kujua kwamba anamaanisha nini kusema hivyo la kwanza hujazungumza umri wako kama una miaka 21 22 una kazi ya uhakika japokuwa hujamuomba ngoma ya kubwa sawa lakini mtu anaangalia una uwezo wa kuja kumtunza sasa hiyo hiyo kumbe ambayo anakuambia kumbe yani kumbe una malengo kama hayo hapo anakupa kazi wewe mumthibitishie ni kweli unalo lisema au unataka kutumia gia kutaka kumuoa gaya wewe ucheze naye ngoma ya kubwa kwa sababu hajacheza ngoma ya kubwa na wewe kwa hiyo ala hisi unaenda kwa kutumia gia kwamba wana mimi nitakuoa ili akupe ngoma ya kubwa kwa anayetaka ni umthibitishe ili kweli uko serious kwa hiyo njia nzuri ya, ya, ya kupima hii kumba ikoje mwambie bwana nataka nataka nyinyi nitoke kuchumba kwenu usikia anasema nini haya huyu anasema kwamba yeye ni msichana yeah. ana miaka 22 anasema kwamba nimetokewa kupendwa na marafiki wawili ila wa kwanza sikuwa na hisia na mmoja wao but nao nimetokea kumpenda mmoja ila ni mfupi naonekana siendani naye dokta ila hisia naye ni nazo je nifanyeje umemwelewa vizuri nimemwelewa ni hivi <laughs> yani amekuwa approach na wanaume wawili mm-hmm. sawa mmoja hana hisia naye mwingine ana hisia naye lakini kasoro yake ni kwamba kwa kimo yani huyu dada ni mrefu kwa kimo yule jamaa ni mfupi ni hivi dadangu sikiliza ni kweli inafahamika kwa sehemu kubwa hata kwenye eneo la sayansi ya mapenzi kwamba wanawake wengi wapendi mwanaume mfupi hiyo inafahamika kweli lakini napenda kukuambia kitu kimoja dadangu marafiki zako kweli wa, 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 wa marafiki zako watakucheka umeolewa na mfupi na hata hivyo hizi ni cha msingi ambacho unapenda kukuambia wewe na wasikizaji wetu wa radio hii ya kijanja Metro FM usiku wa leo ni hivi unachopaswa kuangalia sana ni moyo wako Biblia inasema kwa kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23 linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda Usilinde mioyo ya babako, ya mamako, siji ya mjomba wako, siji ya marafiki zako watasema nini na no, angalia moyo wako unasema nini. Sawa, utapata mwanaume mrefu lakini atakutesa. Kama huyu kama ana mapenzi ya kweli, sawa? Huyu kama huyu ana mapenzi ya kweli, kwa nini sasa usimkubali bila kujali maneno ya watu? Lazima ujiamini we mwenyewe kwamba una uwezo wa kumpenda mwanaume hata kama ni mfupi. Kuna dada mmoja nilikuwa na mahusiano naye alimwacha uh, kaka mmoja ambaye ni mfupi hivyo hivyo sawa so, huyu kaka alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni moja ya hiyo uh, ya 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 ya, ya, ya gas sawa so, akamwache yule kwa sababu kwa mimi nimeanzisha mahusiano naye nimemtoa kwa mwanaume mwingine tofauti na yule yule mwanaume alikuwa ni mrefu kulisidi ya tamimi yule mwanaume alikuwa naye lakini alisijui baka sasa yuko pamjini asiji kama alikuwa ameachana mke wake au vipi anakagari kama moja kakuku hivi oh you know ni kwamba nilikuja kashindana naye kwa sababu nilikuwa kuna mfujo fana alifanyia oh ni oh ni kwamba kweli wanawake hawapendi wanaume wa lakini cha msingi ambacho tunapaswa kuangalia ni mtu ambaye ana mapenzi ya kweli sasa huyo dada alimwacha yule kaka mpaka sasa hivi hajaolewa na yule kaka yani kiuchumi yuko mbali kweli sasa hivi kuliko pale alipo kuwepo mwanzoni sawa amejenga nyumba na magari ameua mke mtu wake naye anaendesha gari na wana maduka fulani fulani ya bidhaa fulani wako mbali kweli sasa hivi anajuta kwa nini alikataa kumkuolewa na na yule kaka sababu ya ya ufupi wa kimo chake oh no no napenda kwambia dadangu ni kwamba nipe moyo usijali watu wote wanasema nini mkubali yule dada ambaye huyu kaka ambaye unahisia naye dakika ni 31 baada ya saa tano za usiku leo e, tuko na glasses za maji pamoja na juice avocado hapa e, tusome message kama mbili halafu tu break kidogo amen kikosa. amen amen haya <laughs> huyu anasema dokta kuna madhara yoyote kukutana na mwanaume mwenye maumbile makubwa kupita kiasi 
au mwanzo ni mgumu ukizoe ukizoe na kwa ni rahisi anaitwa Tina au mama Niki huyu ah asante Niki ah uh, ukoroje ni kwamba uh, okay, ni, ni afadhali kutenda mwanaume mwenye maumbile makubwa kuliko mwenye mwanaume mwanaume mwenye maumbile madogo mwenye maumbile makubwa itafikia mahali fulani utamfurahia utamzoea sawa na na, na kuwa kwa na girlfriend ambaye alikutana na mwanaume wa design kama yeye sema ile siku ya kwanza kidogo nikimbie sawa lakini baadaye alikuja akamzoea sawa kwa hiyo ni napenda kwambia kwamba ukutana na mwanaume mwenye maumbile makubwa na kwamba utaweza utaenjoy zaidi pale ambapo utaweza ku relax ukilegeza mwili wako vizuri mambo yatakuwa mazuri kabisa hakuna sababu ya kuogopa kwa sababu gani hebu fikiria wewe kama mwanamke unapokuwa umejifungua mpaka mtoto anatoka kwenye eneo lile lile ni mara ngapi ya unene wa wa wa, wa, wa kiumbe cha mwanaume. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa wanawake wengi wanawakimbia wanaume hao kwa sababu ya woga wa kwenye akili sio woga halisi wa kitu halisi. Ni kurana kwamba amezoea tu kukutana na na na, na, na vibamia kwa hiyo anaona kiona kile anashtuka no, no. uwezekano wa kufurahia kitu kikiumbe kikubwa upo vile vile. Okay, huyo anasema kwamba Okay, Arito Konstantini kutoka Bugorola kule Ukerewe. Ndio. Anasema kwamba iti doctor, ukiwa unacheza ngoma ya kubwa, mm. ukifunga gori moja kwa kawaida, inataka umalize dakika ngapi? Ndio urudie tena raundi ya pili. Okay, asa sana. Wa bali nzuri kuna kama kama umeanza kusikiza radio ni kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amekuja usini kwangu nimemzungumzia uh, ana umri wa miaka 28 ni, da, ni daktari lakini nikagundua kwamba alikuwa alielewa hilo analiuliza swali kama hilo hilo na wakati amemaliza uh, course ya udaktari sawa so, mm-hmm. na jeso zani hivi Mungu alivyotuumba kuna kuna kuna, kuna, kuna baada ya kumaliza raundi ya kwanza lazima huu uh, unani kile kiumbe chako kipate muda wa kupumzika. Ni eneo ambalo ni kipindi ambacho kinaitwa refractory period. Wale ambao wanafahamu Kiingereza wanaweza kutafuta kwenye Google. Refractory period. Yaani kipindi ambacho eh, kwa sababu uume ulipokuwa umesimama ni damu ilikuwa imejaza pale. Sawa? Sasa ile damu lazima itoke ije damu nyingine ambayo imesafishwa ije ingie. Kwa hiyo ni kipindi cha uume kufanya mabadiliko ili uh, ili damu nyingine ingie. Kwa hiyo ni muda ambao unapaswa uume pumzike. Sasa hiyo yaani inaweza inategemea na jinsi gani wewe una vichocheo vingi vya testosterone ambao vinaharakisha hali kama hiyo. Lakini kwa kawaida inatakiwa hiyo refractory period isizidi dakika kumi na tano dokta message ni nyingi kuliko ile hapa na nianze na hii hapa nyingine uh-huh. eh, hii nzito kidogo anasema mm. eh, kwamba poleni na majukumu Asante. Eh, mimi ni mama mwenye umri wa miaka 45 mm. niko gana mm. nimeachana na mume wangu miaka kumi iliyopita mm. nimekutana na mwingine mwaka huu mm. eh, nikajikuta nina ujauzito mm. muda wowote na weza kujifungua mm-hmm. lakini sinaye mawasiliano tangu mimba ina miezi mitano lakini ana familia nitafanyaje doktor anaitwa mama Filipo huyu uh, napenda nikupe pole mama Filipo kwa uh, ambalo limekukuta ukweli ni kwamba wewe kama mwanadamu una hisia kama mwanadamu yote sasa toko mechana mama wako ni muda mrefu na mkutana na mtu unampenda na sijui kama ulikuwa unajua kama ana familia au vipi lakini kikubwa ambacho nakiona kwa sababu ana familia anaogopa mke wake asije akagundua kwamba amezana mwanamke mwingine. Kwa hiyo anakata mawasiliano, anavunja daraja na wewe ili akiamini kwamba wewe unaweza kumsumbua kwa ajili ya matumizi na nini kisa ambacho unaweza kupelekea mke wake akagundua. Inawezekana huyo baba uliyeza naye alikuwa ujauzito ni mzee wa kanisa au nini uwezo ukajua. Anapenda kuitunza heshima yake japo kwae yeye ndio amefanya ameanzisha mahusiano hayo. Kwa maana nakiona kwamba kubali kwamba umeingia hasara katika umri uliyo nao miaka 45 umeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hana ule moyo wa kukujali. Mtu mwingine angesema itaidia aonyeshe kwamba ni kwa siri na iendelee siri ile ile. Lakini si ajabu sasa hivi ameshatafuta mchepuko mwingine ambao hauna ujauzito kama ndio tabia zake. Kwa hiyo anaona kwamba hawezi akabeba wanawake wawili kuna mzigo wa kugaramikia hivi au hoteli na nini na vitu vingine. Kwa hiyo anaona kwamba utaanza kusumbua mahitaji na nini na nini. Kwa hiyo ametafuta mchepuko mwingine ambao utakuwa una gharama. Kwa hiyo wewe amekuweka pembeni. Ndio maana mawasiliano yamepungua. Kwa hiyo kubali umeanzisha biashara ambayo imekuletea hasara. Okay, uh, mwingine huyu anaitwa Kennedy, mm. ana miaka 23. Anasema na mpenzi wangu ananipenda, na mimi nampenda, lakini hapendi niende kwao mpaka siku ikifika ambayo nitakuwa nimekamilisha mambo yangu. Je, doctor, 
ni kweli ananipenda wa ukweli ni kwamba huenda uh, anakudanganya kwa mtu ambaye ana malengo na malengo makubwa kama hayo ya watu kuja kuishi pamoja alafu anaku anakuweka ana, ana pending kwa msingi ambao msingi kwa msingi pale unapokuwa na mpenzi au ni mwanamke au ni mwanaume ukiona kwa sehemu kubwa anahairisha utambulisho utambulisho kwa wazazi ni kwamba huyo hana uhakika na wewe kwa ni juu yako wewe kumwambia ukwe bwana mimi naona unaoika na wewe niache tafute mtu mwingine ajue kama kweli uko serious lazima badilishe mtazamo wako mimi na hapo utaendelea kudanganywa kwa muda mrefu sana habari studio kaka sam habari nzuri kabisa e, nataka kuuliza kumuuliza dokta mm. na mpenzi ninamhudumia kila kitu mm. na tunamwaka sasa mm. mpaka amebeba ujauzito nikafahamu ana huo ujauzito lakini nilipojaribu kumuuliza alikataa akasema hana mimba nikanyamaza lakini alipata likizo akaenda kwao alipojifungua akatoa hiyo uh, alipofika nyumbani akatoa hiyo mimba niliumia sana dokta na pia toka afike kwao nikimtumia message au nikumpigia simu hapokei wala hajibu aliporudi kazini ndo ananitafuta au akiwa na shida ndo ananitafuta dokta huyu mke ana upendo kweli Ah uh, wa well, upoezekano mkubwa hana malengo na wewe na ndio maana hataki kuzaa na wewe. Uh, mtu ambaye ana malengo na wewe angekwambia uje uzito kweli ni nao unasemaje juu ya uje uzito ungeukataa ndio angeenda kutoa. Lakini yeye hujakataa ule uje uzito muondono uje uzito ukitaka kuthibitishia kwamba ule uje uzito ni wako basi inawezekana hana wakati ule uje uzito ni wako au ni mtu mwingine ndio maana akautoa. Sawa? So, Sasa so, na mtu ambaye alikuwa na ana ana boyfriend wake akati hapo hapo anatembea na shemeji yake nilipata ujauzito akashindwa kujua ujauzito ni wa shemeji au ni wa boyfriend akaamua kutoa ah eh unaona 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 changanya akaamua eh kwa ndio unaona akaamua kutoa kwa hiyo hakuwa na uhakika ujauzito ni unani kwa sababu ange angekuja kumbuka yule ukakuta yule mtoto amezaliwa akafanana na jirani kwa hiyo ameogopa kuja kukumbuka kwa sababu anashindwa kuelewa mtu ni wa nani alivyo yuko tumboni kwa hiyo wao huenda alikuwa na kusaidi kwa hiyo cha msingi ni kwamba imeshatokea hiyo maamuzi na kuachia wewe kwa sababu huyu never like ana mbegu ya usaliti au kama ana mbegu ya usaliti basi tu akupendi kwa sababu zake either anafurahia hela yako na ndio maana umezunguzwa kama anataka mahitaji yako mara kwa mara anahitaji msaada kutoka kwa mara kwa mara wewe ameamua tu kula pesa yako lakini hana mpango wa kuishi na wewe kama mume Okay. Wewe unasema samahani dokta, yeah. mimi nimewahi kupendwa na binti, lakini sina hisia naye na imewahi kutokea kaka yangu kumtongoza kwa kutumia simu yangu. Na kujua ni mimi na kibaya zaidi anamfahamu mchumba wangu ila ananitishia mambo mabaya ya kuji, ya kujizuru. Yeye mwenyewe ni shauri dokta nifanyeje katika hiyo? Well, hiyo message ameituma hata kwenye simu yangu nimeiona. Okay. Amemrudia. Ame, Agani hivi? Ba mtu yote anayetishia kujua kwa sababu wewe unataka kumwacha hapo anakuthibitishia kwamba huyu hana mapenzi ya kweli. Kwa nini nazungumza hivyo? Nazungumza hivyo kwa sababu gani? Mtu mwenye mapenzi ya kweli lazima ataweka vitu kwenye mizani. Wewe unajua ufe umwache wazazi wako ndugu zako ambao umekuwa nao muda mrefu kuliko mimi. Kwa hiyo una mapenzi ya kweli. Kwa hiyo ndani ya moyo wake huyu mtu hana mapenzi ya kweli. Lingine nimezungumza kwenye kujibu message nyingine ya mwanzoni fuata moyo wako kama una hisia naye mwambie sina hisia na wewe kama unajinyonga jinyonge mimi nitaishi maisha yangu wala polisi hawata kusumbua usifikie kwamba sababu atajinyonga atacha kalitasi oh nilikuwa nimempenda smart boy amenikataa ndio maana nimeamua kunywa sumu utafikia polisi watakutafuta au kutafuti ni ujinga yake mwenyewe kama amemwambia kunywa sumu wewe umemkataa unao uhuru wa kuchagua sasa wewe hebu fikiria mtu ameenda kuomba kazi ameambiwa kuna interview amepewa interview amefeel rafiki yake amevyo anakunywa sumu si ujinga kwa hiyo usiruhusu ujinga wa mtu mwingine kusumbue wewe kama mwambia kama unakunywa sumu kunywa sumu na mimi ndo mimi ndo kwangu ndo kwa njia ya mkato ukijua ndio unajisikia raha zaidi mwambie tena mwambie ndo tafaita na ukijua kwa sababu gani ndikuwa sina mtu na kumwaza waza tena najua sema mishazi kwa sasa mwambie ndo utakuwa utakuwa ni punguzia punguzia kazi sina sina ile ya kumbuka na mpenzi wangu wa zamani najua ameshakufa kama unajua jua tu kwa ni kwangu mimi kwangu mimi ni faida <laughs> okay uh, huyu anasema kwamba eh, dokta nauliza yeah. mwanamke uh, mwanamke yupi uh, inatakiwa kumridhisha anasema kwamba inatakiwa kumridhisha mwanamke kivipi kufanya fanyaje pale unapokuwa unafanya tendo la ndoa ili aridhike asikusahau okay uh, 
swala la mwanamke aridhike sikusahau linategemea sana jinsi gani unamjali huyu mwanamke nje ya kikanda unajua mjali nje ya kikanda na alafu pale apenye ukawa mtamu nakwambia huyu mwanamke tafikiria umemloga sawa na mimi na, nazungumza na, from experience sawa huyu mwanamke atafikiria umemloga la kwanza hakisha usiwe na tatizo la kuwahi kumaliza la pili hakisha uwe na uwezo kupiga raundi mbili tatu au hata nne ikiwezekana hilo la kwanza la, 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 la lingine ambalo na msingi uwe na uwezo wa kumwandaa kiusahihi mwanamke ana maeneo kumi na manne ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya ufahamu kuna mengine yanatofautiana na kuwa na maeneo mengi sana ya misho mishipa fahamu kuliko mengine sasa so, ukifahamu yale maeneo na jinsi ya kuyashughulikia kila mmoja wapo kiusahihi mwanamke anaweza kufika kileni hata wewe kama kabla hujaingiza kiumbe chako sawa so, inawezekana kabisa sawa so, kwa hiyo cha msingi ni jinsi gani wewe unafahamisha kumwandaa mwanamke na vile uwe na uwezo wa kuchelewa kumaliza na hata kupiga raundi mbili au tatu itakuwa ni starehe ya hali ya juu sana Okay. Filipo kutoka Isamilo anasema nimeoa mwanamke lakini kila nikitoka anakuja kukagua simu yangu. Je, huo ni upendo ama ni nini? Wa, wow. kutokana na experience yake huko nyuma huyo dada ni kwamba alishakuwa na wanaume ambao walimsaliti na aliwagundua au wanaume waliokuwa na msaili tu kupitia kupitia simu. Kwa hiyo tayari kwenye akili yake alichatengeneza kwamba mwanaume msaliti utamkamata kwenye simu yake kwa hiyo anaikagua simu yake akiamini unaweza ukamsaliti kwa hiyo juu yako wewe jinsi gani utaanza kuepuka mazoea na wanawake kwa sababu wako wanawake wengine wataanza kutongoza kwa mfano mimi kwenye kibada ya kipindi cha jibapili iliyopita hapa studio nimetumia message na mama mmoja sawa nasema mimi niko bwiru mama wangu ana hela sana lakini anilizishi lakini nataka dr Nelson kwa gharama yoyote ile uje unilizishi Unaona <laughs> ah. wewe no, no, asema kwa gharama yoyote ile. Unaona asema kwa gharama yoyote ile. Nataka daktari na siku moja tu nipe burudani lile. Enda enda kulipa hela kwa yoyote ile. Yeye ni message imekuja baada ya kipindi cha Jumapili iliyopita. Siku jibu hiyo message. Sawa. Kwa hiyo unaona kwamba wako wanawake ambao watakuwa nakutania na nini na nini. Kwa hiyo aepuke kwa sababu ushagundua mke wako ana wivu. Na hiyo na hii ndio maana mimi napenda kupigia debe kwa kumpa uhuru mke wako ashike simu yako. Kwa sababu gani? Inakusaidia wewe kuilinda ndoa yako. Sawa? Kwa ukijua mke wako anapikua simu yako mara kwa mara ana uhuru wa kupekua unake hutaruhusu mazoea na mwanamke mwingine. Kwa ni rahisi sana mke wako kuja kugundua mwanamke. Kwa sababu hata ungekuwa unafuta kuna siku utasahau tu utateleza. Sawa? Kwa sababu tu utasahau. Aidha uliyomtumia au uliotumiwa. Kwa sababu utasahau. Au yule mpenzi wako inaweza katumwe kwa ikawa imenata kwenye mawingu ikawa imenata kaje katelemka kati wewe una habari imetelemka kwa sababu ya mtandao eh ndio umeshika eh wakati mke wako ameshika hata kulikuwa kwa mtandao kuna siku nyingine zinanata huko hewani zinanata tunakuja kudondoka muda umeshapita kwa sababu wewe unajua umeshajifuta kumbe kuna nyingine huko imenata huko hewani una bambo kwa hiyo cha msingi ni kwamba usiona kwamba ni kero cha msingi ni jinsi gani wewe utamthibitishia mkeo kwamba bwana mimi sina mpango wa kusali. Lakini lingine ile ambayo napenda kuzungumzia kutipusiana swala hilo la mke wako kupekua simu yako. Hivi. Mkiwa na maelewano mazuri hata kama message imekosewa utaweza kumuelewesha mwenzio. Unajua kuna watu wanasema oh msikizie msimpe mwenzio apekue simu yako kuna watu wengine wanakosea gani hapa ni kweli wanakosea. Wapo. Lakini ukiwa na maelewano mazuri na mwenzio ukimuelewesha atakuelewa kwa urahisi sana. Shida ni kwamba hujatengeneza mazingira ya mwenzio kukuelewa sasa hapo ndio lazima kwezi ita patakuwa hapatoshi sasa usiogope marumbano cha msingi ni jinsi gani ya kupambana na marumbano okay mama viki anapatikana na sio kerewe anasema daktar ni na mpenzi wangu ananipenda sana pia na mimi nampenda ila kitu kinachonishinda kwake uh, ana hasira sana sijui unanishaurije daktar Ah uh, well, nimegundua hasira ni kitu ambacho watu wengi wanachukia. Uh, na kumbuka I think nilizungumzia hii wiki iliyopita. Ya kaka mmoja ambaye ana wapenzi wawili. Labda nirudie kwa faida ya wasikizaji wa, wa, wetu wapya. Kama yuko ana wapenzi wawili, mmoja ni mzuri kweli wa sura maumbili na nina nini? Yuko mzuri kweli lakini kitandani mbofu. Lakini wa pili kitandani yani ni mtamu kweli lakini ana hasira hasira. Anaambia nimchague yupi kati ya huyo. Kuna mambo mawili huyu mwenye hasira ambaye lazima uangalie maeneo gani ambayo yanamkasirisha kuna watu wengine wanamuita mtu mwenye hasira kwa sababu gani anapenda sana ukweli sawa kwa mfano mimi nikiwa na mpenzi wangu nitamwambia bana nitapiga simu mara hii moja baada ya nusu saa kama ujenitafuta ni kesi 
Sasa watu wengi wana tafsiri kwamba hiyo ni hasira. Na hapana, ina kwamba kuna na misingi yangu ya mahusiano lazima iheshimiwe. Kwa hiyo kwa hiyo usimuite mtu kama huyo mkali, ni kwamba ni mtu anasimamia mipaka yake ni kama vile nchi ina mipaka. Sawa? Kwa mipaka yake ukifuka hiyo mipaka lazima ukwezi unakamatwa una, una na askari wa, 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 wa uhamiaji. Sawa? Na kadhalika unaweza kumwita mtu mkali kumbe ni mtu tu anasimamia vitu ambavyo ni vya kweli. Kwa hiyo kama vitu vile 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 vitu ambavyo anaonyesha ukali kwa sehemu kubwa alipaswa kuonyesha ukali yaibisha kumuelewesha umwelewe lakini kama kuna mwingine tu ana kuna watu kama hao anakasirika tu kwa hivyo hata kama mtu amjui anamkasirikia tu sasa huyo ni mtu hata kwa sababu ni mtu ambaye anaweza hata kukuua kwa lazima umwangalie kiwango cha asili zake kikoje yani kuna watu wengine hata mtu amjua hata mtukana tu mchezo wewe lakini wajifahamiana mkutana tu baada ya moja lakini anamkasirikia kama vile ni maadui wa muda mrefu kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani ya kumsaidia mwenzi wa kupunguza hasira iwapo hasira yake haijafuka mipaka ya hali ya kawaida kwa sababu kila mwanadamu ana hasira lakini kuna nyingine ambazo zimefuka zimepita kiwango okay na imani uko kwako pia kuna message nyingi ni kweli ya nipitipitie uko hapo nikupe fursa kidogo all right all right eh, esta kutoka buhongwa ana umri wa miaka 17 mm. anasema nina mpenzi ana umri wa miaka 21 tunapendana sana lakini yeye alikuwa anauza duka la babake mdogo na ilikuwa kila nikikihitaji ananihudumia kupitia hilo duka sasa dokta kuna watu waliomwambia babake na yeye akamgombeza sana kuwa tuachane but mpenzi anasema kuwa ananipenda sana na mimi nampenda pia naumia sana kuachana naye dokta nifanyeje juu ya hili ah uh, well ya sungumzo umri wako lakini all in all ana miaka 17 uh, sawa alikuwa anafanya makosa kutumia mali ya baba bila ruhusa ya baba kumfurahisha mpenzi wako kwa sababu unaweza kumfilisi babako sawa uh, cha msingi ni kwamba uhusiano wenu endelezeni kwa sababu yeye anakupenda lakini ule msaada atambua kwamba hautakuwepo tena. Kwa hiyo juu yako we, we, ni, 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 ni juu yako wewe kufanya maamuzi. Je, utaweza kuendeleza uhusiano huo bila kuwepo ya huo msaada kutoka kwenye duka la baba? Kama unaweza hivyo, basi uhusiano wewe endeleeni lakini tambueni kwamba hicho kitu hakitakuwepo tena. Okay, kuna message mbili e, zinafanana fanana ya kwanza, mm. kwamba yeye ana kiombe chake ni kifupi sana. Mm. Sana sema kwamba kuna uwezekano kuongezeka. Alafu ya pili mm-hmm. e, anasema kwamba ana kiumbe cha nchi nne. Mm. Anapokuwa anakutana na mwanamke kwa kutumia mpira, mm. anachelewa sana. Mm. Asipotumia anawahi sana. Mm. Sasa hii inasababishwa na nini? Acha na. Ah kwanza dile la kiumbe kifupi. Kwa nyenye kwamba ukiwa na kiumbe kifupi au chembamba utapata shida kumfurahisha mwanamke wenye tendo la ndoa kwa sababu gani unashindwa kugusa maeneo mengi yenye miisho ya mishipa ya fahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke uh, kila kiumbe cha uzazi kiumbe cha uzazi cha mwanamke kina urefu wa inchi sita sawa sita wengine mpaka saba kuna tofautiana kwa kwa kwa, kwa hiyo ni eneo ambalo ni refu kidogo sasa ukiwa na kiumbe kifupi chini ya nchi sita na nusu huko mahali pagumu sana katika kumridhisha mwanamke na unene ni nchi tano sasa ukiwa na maumbile madogo kidogo utapata shida sasa kuna dawa ambayo imefanyiwa utafiti wa kutosha ya miaka 14 ambayo inaweza kuongeza urefu usiozidi inchi tatu tokea pale ulipo na unene usiozidi inchi moja kwa hiyo wewe mwenyewe unaamua ongeze kiasi gani lakini usitegemee zaidi ya inchi tatu tokea pale ulipo sasa unapima inapokuwa imesimama sio unapima inapokuwa imelala kwa hiyo hiyo tunaweza tukawasiliana gharama yake ni shilingi 40 kama unakuja usini kama unakutumia ni 45. Sasa kwa wewe mwenye nchi nne lakini ukivaa kinga unachelewa sana kumaliza. Kwa kwanza nchi nne ni ndogo sana. Hiyo iko kwenye levu ya kibamia. Ndio. No. Yaani nchi nne. Kwa hiyo ambao wamekuja ofisini kwangu nimeshaa kuna picha pale usini ya mtu ambaye alikuwa na nchi nne pointi e, tano akaongeza baka ifika nchi sita na nusu. Ndio. No. Ni mwanaume yule yule ni before and after. Kwa hiyo ile nchi nne ni kiwango cha chini. Kwa hiyo shida sio kwamba uh, kwa sababu ni nchi nne ndio maana unachelewa sana kumaliza shida ni kwamba ndio hali halisi. Unapokuwa umevaa kinga maana yake ni kwamba umeiziba miisho ya mishipa ya fahamu haipati msuguano haraka haipati hisia haraka na ndio maana unachelewa kumaliza. Unapokuwa umekwenda bila kinga unawahi kumaliza sababu zile ile ile mishipa mishipa fahamu inapata msugano haraka na isiye haraka na unamwaga mbegu haraka kwa hiyo kuna tiba ya kuweza kusaidia usio na wahi kumaliza 
mwanzo mnaweza kuasiliana kuja usini kina gharama zake shilingi 75 kama na kutumia ni shilingi 30 kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia katika eneo kama hilo Agnes kutoka Nyakato na miaka 17 sema hajawahi kucheza ngoma ya kubwa ana umri wa miaka 24 na wana mahusiano na muda wa miaka mitatu lakini kila akimwambia kucheza uh, kufanya tendo la ndoa anaugua sana tumbo mpaka nishiwa nguvu hasa anaomba msaidie mtetezo gani Ah ni kwamba huyu kaka ana umri wa miaka 24 binti na miaka 20 na eh, miaka 17 si ndio hivyo Okay ni hivi ni kwamba huyu binti mwenye umri miaka 17 ni kwamba hajawahi kucheza ngoma ya kubwa anaamini kabisa kwamba akicheza ngoma ya kubwa mara ya kwanza ataumia Sasa ni kwamba anampenda huyu kaka anampenda sana na anaogopa kumpa ngoma ya kubwa sasa pale mwanaume anapomwambia anahitaji anaumwa anaumwa kwa sababu gani ana pata uchungu kiasi ambacho umemletia ile vidonda vya tumbo. Sasa huko anaogopa wakati huko anampenda. Sawa? Sasa ndio anashindwa inasababisha vidonda vya tumbo vinaibuka ndio maana tumbo linamuuma. Cha msingi ni jinsi gani ya kumtoa huyu dada hofu kwamba tendo la ndoa kwa mara ya kwanza sio ndio unaumia mpaka unalazwa a a ni kitu ambacho ni kidogo sana nimegundua ambao wanawake ni waoga sana wa maumivu hata ile naenda kupima malaria kaeka sindano wanaacha kuchoma kwenye kidole watu wa damu wapime malaria wanawake wengi wanaogopa sana yani kuna wanawake wengine wapo tayari wachome ile ya kujemshipa haya hapa ya kujemshipa kuliko ya kuchomwa ile kale kadogo wanawake wanawake wengi wana hofu ya ya maumivu lakini nikipata kwambia kwa dada sio kama kuna maumivu ya kutetezana ni maumivu kiasi kidogo sana wale sikusumbue akili Okay, naingia kwenye message hapa lakini muda wetu umeisha naweza kupa upande wangu kwa simu yangu hapa. Eh kuna message nyingi vile vile ambazo zimeingia hapa labda niasome. Asema daktar pole sana na majukumu kaka Sam pia naomba pole sana na nawapenda sana mimi naitwa Joy nina umri wa miaka 30 na tano Nipo kwenye mahusiano kwa miezi saba lakini huyu mtu naona hana malengo na mimi maana kulingana na vitu ninavyoviona naona hata kuwa mume anayeniletea raha maishani naomba mnisaidie kumpata mchumba wa kuonioa maana awe na awe ananizidi kidogo maana mimi na miaka 35 na vile vile awe mcha Mungu mimi ninafanya kazi yangu najitegemea kiuchumi niko kwenye kampuni binafsi okay dada joy nashukuru kwa message yako imesikika hapa umri wako miaka 35 wale ambao hizo wamechana na wake zao wamefiwa na wake zao na niwacha Mungu na na kipato kiasi fulani dada joy yuko hapa na bila shaka na anaheshimu ya kutosha mpaka anaona kama anapata anapatahitaji mwanaume wa kutulia naye okay Eh uh, sema habari mimi ni kijana mwenye umri miaka 23 lakini nina kiumbe kidogo nifanye nini ili uongezeke dawa ipo kama uko gate atakutumia kwa mabasi nitakwambia ni basi gani ndio namba simu ya dereva dawa inakuja na, ma, na, 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 na maelekezo yake ukiwa Tabora Singida mabasi yako mengi sana tuwasiliane utalipa kwa njia ya Mpesa shilingi 40 na kutumia na maelekezo yake yote kuna mama ananipenda sana ila mimi simpendi yuko tayari hata kunipa pesa nifanye naye tendo la ndoa nimekataa je nifanye nini dokta naitwa Peter kutoka Sinyanga mjini ah Sinyanga mnapata vizuri sana eh Peter amefanya ah, maamuzi wa kimsingi sana huyo mama si ajabu ana ukimwi anaweza kukuambukiza na vile vile atakapunguzia uwezo wako kumpenda mwanamke ambaye atakuwa mke wako unapozia mahusiano eh, nje ya mahusiano ya kimsingi unajiharibu wewe mwenyewe bila wewe mwenyewe kujua ah, kwa hiyo uamuzi uliofanya ni sahihi endelea kumkwepa ikiwezekana akiendelea kungania mwambie niko kwenye chumba fulani au afu waweke wanaume wawili kwenye kile chumba kidogo akutana na wanaume tofauti na wewe ili umkomeshe mwambie <laughs> waambie kuna wanaume ambao wanataka wanawake kama hao kwa hiyo wewe watafuta hao wanaume ambao wachangie wanunue chumba wakae kwenye chumba alafu wewe umekaa pembeni tu unaangalia unaambia niko chumba namba 28 anakuja kule anakutana na madume mawili akome <laughs> haleluya <laughs> Okay, vipi daktari? Mimi naitwa Johnson toka Singida. Nimepiga mchezo huwa uh, masturbation kwa muda mrefu sana. Je, inaweza kusababisha ugumba? Kama umeanza kwenye umri mdogo, uwezekano kusababisha ugumba upo. Okay, ningi kwenye mswali lingine. Naitwa Kaisi Musa. E, naitwa Skillman. Habari za hapo studio daktari Love kwa nashukuru kwa mada nzuri sana nina swali kwake dr Nelson tumekuwa tukisikia kila kukicha kwamba wanaume tumekuwa tuki 
tukikumbwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume lakini je wanawake nao hawapungukiwi nguvu za kike katika mapenzi na nitamjuaje mwanamke ambaye anakuwa ana mapungufu ya nguvu za kike katika mapenzi na ni sababu ipi inayopelekea mwanamke kupungukiwa na hizo nguvu labda <laughs> ikakuwa na swali la mwisho mda wangu umenisia labda nijibu swali kwa kina <laughs> napenda hivi kuna watu sio kuna kuna kuna, kuna watu ambao wanaleta maneno ya ajabu sana. Hakuna kitu kinachoitwa nguvu za kike. Hakuna. Sawa? Na kwa nisikize kwa makini. Hakuna kitu kinachoitwa nguvu za kike. Kitu ambacho unachozungumzia wewe ni wanawake ambao hawana hamu ya tendo la ndoa. Kwa nini nazungumza hivi? Nimesha na sasa na nazungumza na nataka kumpa historia sasa story yako. Nataka kumpa vitu vya ukweli sio kuna kumpa hadithi za paka na panya mambo ya kwenye vitabu. Sawa? Ni kwamba kuna kesi nyingi sana za wanawake ambao hawana hamu ya tendo la ndoa na mara nyingine wanaumia hata kwa tendo la ndoa kwa sababu hawajapata wanaume wanaojua jinsi ya kuwajali kikamilifu. Ni kumpa story. Kama nilivyozungumza kwa mambo ya umenisikiza kuanzia mwanzo. Kuna kipindi nilifiwa na mke. Sawa? Nikakaa miaka saba bila kuoa katika kipindi hicho ni mkutano na wanawake wanawake wa design mbalimbali sawa kuna dada mmoja anakumbuka mkutano kama dada wawili kama sikosei katika sehemu hizo ni experiment ya majaribio ambayo alikuwa anafanya dada mmoja alikuwa na umri wa miaka 29 asema doktor nimeshatembea na wanawake wasipo kwa wanaume wasipungua sita yani sina hamu ya ndoa kabisa kabisa sawa asa yule dada aibuko amekuja akasema mimi nimeelekezwa kwako na rafiki yangu asema sasa sikia kusikia radio sema nimeelekezwa kwako na rafiki yangu sawa Nikamwambia unalifahamu tatizo hilo kwamba halihitaji dawa? Akasema sina uhakika. Sasa akasema sina uhakika yetaji dawa. Nikamwambia sasa naomba nikwambie huna tatizo. Nikamwambia kuna mtu ambaye anaweza akakusaidia kwenye hilo eneo lakini lazima ucheze naye ngoma ya wakubwa. Sawa? Akasema daktar uko yenyewe mimi nakuhitaji wewe mwenyewe. Sawa? Sasa nikaona hii mbegu imejileta hii yenyewe kasema kwa nini hivi? Sasa by then kuna kuna guest mmoja iko maeneo ya Ghana. Usikumbuke <laughs> ni muda mrefu kidogo. Sawa. Msijili ilikuwa ni 2008 siku mbili ya 2008 sawa muda mrefu sana. Sasa nikampeleka akalipia yeye mwenyewe akalipia guest hiyo sawa. Akalipia yeye mwenyewe. Hiyo ni hiyo ni kesi hiyo ni kesi namba 2 kwa nyingine ambayo imetokea ilikuwa ni Dar es Salaam. Sawa. Tukacheza naye ngoma ya kubwa ngoma ya mara ya pili akajishangaa asema sasa imekwaje sawa so, <laughs> eh yani yani inafikia mahali pale anapokuwa amekaribia kufika kileni yani ana mwili unatetemeka yani mwili mwili wake unatikisika alikuwa anajishangaa na ana mtoto anadala kuwa na mtoto kasi nyingine ambayo imetokea ni kuwa na Dar es Salaam yule dada alikuwa chukikuu cha Dar es Salaam miaka hiyo sawa so, alikuwa chukikuu tena ni mchaga alikuwa anaitwa Manka ana jina lake lingine anapo analitumia sana lakini jina sasa yule dada boyfriend wake wa kwanza ambaye alimfungua njia sawa alimfungua njia alikuwa anamlaumu kwamba ana maji mengi sana sawa ana maji mengi na nini na nini sasa ikafikia mpaka mpaka akampeleka hata kampeleka hospitali akaamua kuachana naye akapata boyfriend wa pili akalikuta watatu wanne sasa kwa amesikiza kwenye redio moja ambayo ilikuwa inaendesha kipindi kwa Kiingereza nilikuwa naendesha kipindi kwa Kiingereza yani fu alikuanzia mwanzo mwanzo ilikuwa ni Kiingereza akawa amenisikiliza sasa nikawa nimetoa email address yangu anwani ya barua pepe akaniandikia mama barua pepe bahati nzuri sasa kwangu mimi na kwake pia nilikuwa nimetangaza kama na safari ya kwenda Dar es Salaam kwa hiyo wateja wa Dar es Salaam nitakuwa nimefikia hoteli fulani bwana yule dada akaniambia kesho yake akaniambia bwana unafikia kwenye hiyo hoteli naenda na yeye naenda kulipia mimi na kila kitu sasa kweli mimi nimepanda ndege nimefika Dar es Salaam nimechukua taxi mpaka Ubungo kuna hoteli moja ambayo nafahamu Dar es Salaam inaitwa Kibadamo sawa ni hoteli kubwa kidogo you know, sawa sasa mimi nimefika pale reception nikamwambia mimi kuna dada ameni ameni amenibukia chumba akaniambia yule dada ameshapandisha yuko huko ndani na mimi nikosa mwambie dada hapo nafika Dar es Salaam saa ngapi? Sasa napandisha ngazi kwenda kwenye kile chumba ambacho nimepewa nimeambiwa namba ngapi? Sawa? Nikakutana na dada ana teremka anatoka. Sasa nikamuhudi kamuita jina lake sasa. Sasa ambalo sio la manga sasa. Nikamuita jina lake akashtuka. Sasa umetambuaje kwamba ni mimi? Akasema nimehisi ni wewe kwa sababu nimeambiwa pale reception kuna mtu yule mtu ameamea kukupokea hiyo chumba yuko huko. Sasa tukaenda nikakuta kitana yake umetandikwa kuna maua na nini na kadi iko pale. Bao ukatwa hapa mambo matamu. Hapa basi kamaliza basi tukaongea na nini akarudi alikuwa anaishi kwa wazazi wake sawa akaenda kwao akaja kulala 
Sasa hapo ndio nikaona nikaona nika utamu. Jinsi gani huyu dada alijishangaa na yeye mwenyewe? Si, kwa sababu msingi unaozungumza ni kwamba hakuna swala kusema kama nguvu za kike hamna. Ni jinsi gani mwanamke ana mwanaume anaonyesha anamjali huyu mwanamke? No, usio na haraka ya kumparamia mwanamke. Kuna vitu vingi. Kwa asilimia kubwa wanaume kwanza hawajawahi kumwimbia mwanamke hata wimbo mara moja, hata kumwimbia tu wimbo. Kama ni kwako nime kama ni kama, kama ni gari kwako nimefunga breki kwako kwa kwa si eti wala si fake si kwa true na warembo fake unamwimbia demu mwanyibu analainika tie mwenye kabla hata wajua kwa hiyo kwa hiyo jinsi gani unaonyesha unamthamini huyu mwanamke kama mwanamke kwa hiyo swala la nguvu za kike halipo wanawake napenda niwaambie mtatumia dawa nyingi sana mtahangaika sana si kweli kama kuna tatizo la nguvu za kike halipo utatumia dawa kama mazingira ya wewe sawa ya wewe kufurahia tunao ndio mwanaume hayapo utakuwa ni mtumwa wa dawa kama vile wanaume wenye nguvu za kiume dawa kuna hizo dawa za muda mfupi unaweza saa moja kabla ya kutana na mwanamke ndio unameza dawa sasa ndivyo wanawake wengine wanafikia wanafikia hali kama hiyo sasa shida ni kwamba kuna vichocheo ambavyo Mungu ameviweka ndani ya mili yetu ambavyo kuna mambo ambayo ukiyasikia au ukifanyiwa vile vichocheo vinatibuka vinafanya kazi na mwanamke anafurahia tendo la ndoa sasa kama mazingira yale hayajatengenezwa katika hali nzuri kwa mwanamke haweza kufurahia tendo la ndoa anaweza akalichukia hali nafuu umwambie mwanamke apige deki barabara ya vumbi kuliko mwambie fanye tendo la ndoa atakubali apige deki barabara ya vumbi kuliko afanye tendo la ndoa kwa sababu anajiona ni kero tupu Sasa, Nazungumza hilo from experience. Nazungumzi hadithi za paka na panya. Sawa. So, kuna wanawake <laughs> Sijui yale na najua na wasikazaji wengi wao pia. Na napenda niambie kuna wanawake ambao kutokana na waume walionao wanapata maradizo ya kuumwa kiuno. Kiuno kinaumwa, si kiuno kinaumwa, si mgongo kinaumwa, kinaona na wana. Wakikutana na mchepuko ambaye anajua vitu, viungo matatizo yote ya mgongo yanakauka. Na nazungumza hiyo nimekutana mimi na wanawake wawili wawili ambao walikuwa na matatizo hayo ya kiuno mgongo na nini nani lakini bado ukizana ngoma ya wakubwa maumivu ya mgongo yakapotea kabisa sasa wewe mwingine ndio alinichekesha zaidi wewe mwingine nilimuuliza swali moja kabisa hivi wewe mwanamke gani mbona mbona uchoki tena ndio unapiga round ya kwanza ya pili ya tatu ya nne bado anataka tena nikamwambia wewe mbona uchoki akasemaje utachoka utamu nikacheka kweli siku hiyo sawa sasa asiyene haja akalinichekesha akalinichekesha story unajua nini akanambia unajua daktar pale ninapoishi jirani yangu na jirani yangu na jirani yangu naye alikuwa amefiwa na, na mume wake. Hasa sisi wote tulikuwa tunaumwa kiuno. Hata tumekuwa tumezoea unafua si umeinama unafua ngozi zako umeinama mpaka unamaliza. Hasa hiyo mimi na huyo jirani yangu tulikuwa tumeshinda tulikuwa tunafua tumekaa. Wao sasa mimi baada ya kuanza kucheza ngoma ya kubwa na wewe, yani maumivu ya kiuno yote yamepotea. Sasa rafiki yangu akaniona nafua nimeinama kiuno nime, nime, nimeinama. Akaniuliza wewe unapata wapi dawa wakati wa interview wote? Alisema ipasu ni chakari simwambie ukweli. Mbona kuna hiyo ni story ambayo ni from personal experience. Nikupa story kutoka mteja ambaye amenipigia simu tokea Mtwara. Ninakumbuka mpaka leo ni miaka kama nane imepita anaitwa Shura. Sawa? Hukada akanipigia simu. Akanambia daktar, unaweza kuzungumza kama ninavyo zungumza sasa hivi? ni kweli. Sasa mimi na mume wangu, mume wangu ni fanyabiashara. Amekuwa safari safari sana na kwa tendo la ndoa huwa ni dizisha. Lakini sasa shida nini? Ametokea mwanachuo hapa jirani ananitongoza. Ana ndio amenifuatilia kwa muda mrefu sana. Sasa ni ayo aye ananiambia hajawahi kutembea na mwanamke hata mmoja. Huyo huyo kijana lazima mwambie. Sawa, hajawahi kutembea na mwanamume na mwanamke hata mmoja. Amenifuatilia sana nikamwambia vitu pime, tukapima mara ya kwanza ikapita ile miezi, tukapima mara ya pili, tukakuta kwa sema tukaanza kucheza ngoma ya kubwa. Daktar ah niliyoipata maumivu ya kiuno yote yamepotea. Unaweza kula hiyo ni story kutoka kwa mteja. Sawa, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo swala kusema kwamba si kuna nguvu za kike. Hamna ni kwamba wanaume wameshindwa kufanya kazi yao waliopewa na Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema hivi kwa kitabu cha wimbo ulio bora sura ile ya nane mstari wa sita Mwanaume anayeshindwa kumfurahisha mkewe ni mwanaume wa kudharauliwa kabisa. Ukisoma kitabu cha kumbukumbu la Torati katika Biblia katika sura ile ya 24 mstari wa tano utakutana na maneno yanayosema hivi Mwanaume anapotoa mke kwa mwaka mzima hata ikitokea vita asipoe shughuli yoyote ile ajifunze kumfurahisha mkewe. Kwa hiyo ni jukumu ambalo Mungu analielewa kwamba kuna kazi kubwa katika kumridhisha mwanamke. Kwa sababu gani? Kama nilivyozungumza kwa lambo umesikiza kipindi kimwanzoni mwa kipindi nilipokuwa natoa mada. 
ya kwamba bwana ume tumepewa vichocheo vingi sana ambao vinasaidia sisi kuridhika mapema kichocheo hicho kinaitwa serotonin wakati mwanamke amepewa kichocheo kidogo sana cha hicho serotonin kwa kuridhika mwanamke anahitaji mambo mengi ya dhike sasa kazi kwenu wanaume hiyo itakuwa ni swali la mwisho ni saa sita dakika kumi na mbili mimi naitwa dr Paul Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta kwa wale ambao hawana namba yangu ya simu mimi nipe namba yangu ya simu naomba uisave kama dr wa upepo wa mahaba au dr wa metro fm namba yangu ya simu isave kwa sababu sijaika kusumbua e, hii namba ni ya nani kwanza kunipigia simu sitajibu na kwa nini wewe nani wasijibu ile swali wanakata niko bize kupita maelezo namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754940994 nitarudia 0754940994 tisa 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 nne kama utaisahau namba hii unaweza kuikuta kwenye YouTube kwenye YouTube na channel ambayo inabeba la jina na jina la Po mwa ipopo P A U L hakuna o sijui kuandika Paulo ni Po mwa ipopo kwa hiyo ni channel ambayo ina Uh, video mbalimbali na hata kipindi hiki vile vile nitakiwa kwenye kwenye YouTube. Kwa hiyo kesho jioni uh, kipindi hiki vile vile kuanzia mada mpaka hapa nitakiweka vile vile kwenye YouTube. Kwa hiyo unaweza kufuatilia vipindi vingine ambavyo nimevirusha hapa Metro kwenye YouTube vile vile. Na na video nyingi ambazo nimezoeka. Kwa mfano video ambayo nampanga kuiweka wiki ijayo ni video jinsi ya kumsahau mpenzi wako wa zamani. Kwa wale ambao wana wapenzi ambao bado wanawakumbuka bado unaona unawahitaji jinsi gani ya kumsahau mpenzi wako wa zamani. Hii ni video ambayo naiandaa ambayo nitaiweka wiki ijayo kwa hiyo itafute eh, channel hiyo inayobeba na jina la Po Mwaipopo utajifunza mambo mengi sana. Na vile kuna na blog ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi. Hii blog ina inabeba na jina la Mfalme wa Mapenzi. Kwa hiyo usiachishe maneno. Andika Mfalme wa Mapenzi neno moja dot .blogspot.com. Mfalme wa Mapenzi dot .blogspot.com. Ukitaka kuniandikia barua pepe ni kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com Mungu ibariki Metro FM na uongozi wake wote tunashukuru kwa nafasi hii na msikilizaji na shukuru sana kwa kuchagua redio ya kipekee kabisa katika taifa letu la Tanzania redio ambayo inaongezeka kasi na mawimbo yake yanakuja kwa ukali mzuri sana na endelea kusikiza Metro FM kila siku masaa 24 na nashukuru sana kwa Smart Boy kwa kushikilia yaani uh, 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 kipindi hiki na kukibeba katika hali ambayo of course inawavuta wasikilizaji wengi kuendelea kuipenda radio Metro FM. Mungu akubariki yeah, Smart Boy na nawatakia wasikilizaji wote usiku mwema kwa herini.